Всем привет, пацаны и девчонки! Мы начинаем завтрака с номер 98 с добрым и лаконичным без названия, я так понимаю, да? Потому что мы его не придумали. А, дефолтный, а почему дефолтный? Это я написал или, или кто написал? Ты написал. Да, мне кажется, я написал. Ну ладно. Дефолт, я просто вспомнил, дефолт 98 -го года вспомнил, да. Так что это, mm -hmm. это завтрака, с которым уровень просто пробития <как> очень большой. Большая часть наших слушателей не родилась еще в этот момент. Uh -huh, uh -huh. Они даже не знают, да. что такое дефолт. Да, да. Дефолт это э, сброс э, на настройки э, графики на вашей э, говеной видеокарте oh. на минималочки. Mm -hmm. И... Сколько можно, блядь. Конечно Ты же. же конечно же, парни, нам занесли. О, oh, класс. Надеюсь, угадайте, кто это... и угадайте с каким комментарием. Давайте, просто мне ради интереса. Мне кажется, ну, что это Сережа занес нам 300 рублей с комментарием хватит донатить. Сколько вам уже можно, блядь, заносить, да. Спасибо большое. 500 тысяч рублей занес нам 500 рублей. Спасибо тебе 500 тысяч рублей. Мы очень за тебя рады. Что-то у тебя такое имя странное. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим, к нашим баранам. Завтракаст номер 98. С лаконичным и добрым названием дефолтный, потому что 98 год. Потому что всем насрать. Потому что уровень пробития в этот раз будет сильно большой. Потому что мы будем обсуждать некие не очень лицеприятные вещи. Но, тем не менее. Да, а... и начнем мы поэтому с замечательной игры Sea of Thieves, вот. Которая и... внезапно стала самой продаваемой игрой О! у Microsoft. Знаешь, как это, а -а -а. Как, как звездочки вот эти вот да, в да, объявлениях да, да, там. Да. Самой звездочка, <свят> продаваемой <свят> две звездочки, <свят> игрой три звездочки. <свят> <свят> На этом поколении консоли четыре звездочки. Вот, поэтому... И стоит пояснить, о чем идет речь. Дело в том, что, как я понимаю, у Microsoft не очень старалась, э, показывая эту статистику, поскольку никаких цифр, как обычно, нету. Вот, mm -hmm. может, а сколько было отстреляно? Есть, есть. Есть? Дима. Знаешь, какая самая какая? главная цифра? Что всего в общей сложности игроков в Sea of Thieves, уникальных игроков, за все время существования игры, 2 миллиона человек. Охренеть. Подожди, это... Значит, это... Что это ты имеешь в виду... Как и на ПК, и на Xbox One, и с геймпасом, и без геймпасса. Не-не, это имеется в виду именно... Э, как это? Уникальных пользователей. У уникальных пользователей одновременно? То есть это Concurrent Users вообще, или вообще? Нет, в вообще, в целом зарегистрированы уникальных целом, пользователей. Целом, целом. 2 миллиона человек. Мне кажется, это не очень много, да? Это мало. Ну, то есть, мне кажется... ну, подожди, ну, подожди. Ну, ну, это же новая мультиплеерная игра, еще мало времени прошло. Сейчас еще 15 триллионов купят штуку, поэтому ну что ты... Дай, дай время, понимаешь, тем более контент вот, вот добавляют, вот прям каждый день, понимаешь. Например, там, типа, я вот вижу, что а, можно из пушки, например, засунуться в пушку и блевать из нее. Отличный uh -huh, контент. Uh -huh, uh -huh. Но, в опять контент. же, есть ли статистика, сколько ведер было наблевано и э, сколько пушек было выстрелено? Этого нет, наверное, да? Нет, но зато Microsoft уточняет, что это у них самый продаваемый IP на этом поколении консолей, mm -hmm. самый, так скажем, быстро продаваемый IP, и он даже быстрее продался, чем Quantum Break, Quantum Storm, вот, и, соответственно, что еще интересно, туда в эту статистику не входит Game Pass. То есть туда входят именно чистые продажи, которые люди пошли. Нет, нет не купили. путай, не путай. Вот а, смотри, там два, есть две части в этом заявлении. Очень долго это разбирали на Росатере, на самом деле. Первая часть — это то, что это рекордный старт нового IP на этом поколении от Microsoft. Это не включая Game Pass, а 2 миллиона игроков — это включая Game Pass. Подожди, мне интересно, вот а вообще, в принципе, рекордный старт — это по сравнению с чем? С играми от Microsoft? Quantum Break. <coughs> Quantum Break? Дима, это... Как он назывался, вот эта игра, которая... Microsoft. Как назывался игра от э -э создателя Ratchet Clank? Sunset Overdrive, Drive, да? То есть по сравнению с этими играми они сравнивали, так получается? Угу, угу. Хм. 
Ну, Но там, понимаешь, там еще есть... Был да, еще. Да, 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 да. Gears of War 4. Ну, просто мне казалось, вот. что в Gears of War 4 играло как раз большое количество людей, а, потому нет, что... там же был самый продаваемый IP, значит, соответственно... Gears новая IP, 4, новая нет, IP. Нет, нет, здесь, здесь должна быть еще четвертая, даже, наверное, пятая звездочка среди новых IP. Ну да, то есть Halo 5 там не считается. То есть это сравнивает с Quantum Break, Sunset Overdrive, Record и так далее. Ну, то есть с теми играми, которые, ну, по сути, провалились, да? Они с этими сравнивают играми. Подожди, то, есть, ну, что ты то есть, как бы Хейла мы не обогнали, Gears of War мы не обогнали, а мы обогнали Quantum что, мы обогнали Рико, Рико вообще Рико кто нибудь играл? Я, кстати, поиграл, но пока недавно в Рико я должен сказать, что он нормальный, вот серьезно. Но это не ААА игра, это такое инди поделие, я бы сказал. За 15 баксов с ними за 300 вот, рублей, да. Ну то есть это такая же санина, как какой-нибудь Сенуа там, да, или вот там. Вот нет, 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 нет. Сенуа по продакшену в разы лучше, чем рекорд, я тебе серьезно говорю. Хотя на рекорд потратила да. гораздо больше денег. Но возвращаясь к всей этой истории, окей, okay, Sea of Thieves самая быстро продаваемая игра а, среди First Party, среди новых IP на этом поколении. Этом поколении чего? Консоль от Microsoft, так что ли, получается? Да, да на Xbox One. А, господи. Мне, мне нравится, что каждую новость, которую мы обсуждаем э, в плане Microsoft, нам приходится прям вот по крупицам разбирать, что же они все, да. Да, расшифровывать, что же они все-таки такое сказали, что это имеется в виду. Потому что и надо отдать им должное. Маркетинг Microsoft работает отлично. Они вот прям молодцы. Идеально, я бы и, знаешь, идеально вписывают вот это. Не дай бог не ляпнуть что-нибудь лишнее. У меня такое ощущение, что они Слушайте, вот эту фразу ну, просто ляпну... составляют. Я ляпнул лишнего я, потому что я пошутил про Сену, Сан, Санину иронично, а у нас то в чате или народ такой. Да ты чего? Ты чего? Такие взрывы знали где-то под Нижним Новгородом. Встал и вышел из подкаста, да. Я, пацаны, я к Сенове хорошо отношусь, на самом деле. Я видел, как в нее там играют, в том числе там девушка, но я как-то сам пока не добрался. Вот, потому что очень много других игр. Я сам планирую тоже обязательно поиграть. Слушайте, ну раз уж мы говорим про Сио Сивз, давайте двинемся тоже дальше про них же. Дело в том, что, ну, вы знаете, что очень многие жалуются на то, что мало контента в игре. И, в общем-то, там все надеялись, что они дойдут до определенного эндгейм контента, о котором разработчики из РР говорили, что, ну, если вы тут дата дойдете, то вот, вот, вот там-то контент прям будет. И что вы думаете? Это заключалось в том, что ты должен закачать, раскачать, точнее, все репутации всех вендоров троих до 50-го левела, и после этого тебе открывается новый вендор на новом острове, типа какой-то призрачный чувак, которого вот тебе выдает миссии. Дело в том, что миссия оказалась всего 8 штук, и все. О, о, а, там, и... а там скелет добавился какой-нибудь уникальный? Нет. И, открыв... и в общем-то, все это дело делается, знаете, ради чего? Ради нового набора косметики. То есть там, Че... типа, угу. были, знаете, там всякие совры, ну вот это все, короче. И теперь просто Слушайте, еще я... один набор. Я бы хотел вспомнить, что нам тут э, на завтрака собачка gmail.com пришло четырехстраничное письмо, которое я, разумеется, не читал. Я так его проглядел. Там такая огромная простыня, весь, весь смысл которой сводится к тому, что вот вы в прошлом подкасте хуесосили Сью в Тифса, игра-то классная, а на самом деле разработка игр дело тяжелое, потому что может пойти не так это, может пойти не так то, может пойти не так все, какой-нибудь там менеджер может обосраться, кто-то не может выяснить, что же все-таки игрокам надо, и это никогда не угадаешь, потому что пока сам ты делаешь игру, ты в нее по сути не играешь, ты ее разрабатываешь, и ты не можешь посмотреть на это со стороны. Короче, да, бывают такие проебы, все прочее. Я все это, конечно, так проглядел, и мне хочется сказать, ну вот замечательное, конечно... Эм... Мне хочется сказать сразу три вещи. Извини, Подожди, сразу... просто поставление Ладно, вопроса давай. очень смешное. Ну то есть, условно говоря, выходит кино, да, какое, которое говно, ну вот не нравится вам фильм абсолютно. И вот вы должны изо всех сил полюбить этот фильм, потому что Фильм на него потрачено появился. много денег, режиссер старался, ну, насколько мог, настолько старался. Актеры вроде нормально там пытались что-то как-то играть. Куча народа было задействовано. Водитель, дядя Митя, ездил туда-сюда. Знаете, сколько раз? Знаете, сколько бензин он сжег? То есть я должен сидеть и сочувствовать этим людям за то, что они вот все собрались, их там 400 человек съемочной группы, и они сняли кусок параши сраный, типа, я не знаю, там, условного какого-нибудь... Э, Лига справедливости, Лига... вот тебе как-то... Вот. Хорошо, пусть будет Лига справедливости, окей, пусть будет Лига справедливости. То есть я должен сочувствовать этим людям. То же самое с видеоиграми. Я уже 100-500 раз говорил в нашем подкасте, что мне, как потребителю видеоигр, 
Мне поебать, как они делаются. Мне главное, чтобы в этих играх был фан. Вот в Sea of Thieves фан заканчивается на пятом часу. Если вам нормально заплатить 60 долларов за 5 часов фана, ну, пожалуйста, и как бы мало ли у кого сколько денег. Мне не нормально. Но, опять же, соглашусь с тем, что Sea of Thieves хорошо, что ее раздавали э, в геймпасе, потому что я ее получил, по сути, бесплатно, отменив этот э, геймпас. И э, с Sea of Thieves мне сложно говорить о том, что это прям игра, прям отвратительный кал, в который играть невозможно. Это не так. игра нормальная, хорошая. Просто мне контента мало. Мы это, про это говорим. А когда вы пишете нам четырехстраничный комментарий на тему того, что вы не правы, чуваки, попробуйте голову включить и понять, о чем мы говорим. Ну, то есть, серьезно, это так надоело. Каждый раз одно и то же. Люди пишут нам то, Жди. что они услышали, знаешь, вот это в голове где-то у себя там провернулась шестеренка, он подумал про другое, Дим, хотя мы говорили знаешь, о третьем. Он же говорит тебе, извини меня, о том, что типа я сам 8 лет разрабатываю игры. И ты такой, ну да, чувак, ты разрабатываешь игры, понимаешь, но Sea of Thieves, о котором он говорит, существует не в вакууме. В этот момент да, вместе конечно. с Sea of Thieves выходит куча еще других игр. И то, что вот эта история о том, что разработчики не играют в игры, напомню вам, что слитая история от э, одного из э, моделлеров и художников всего всего да, говорит о том, что на самом-то деле им устраивали плей-сессии, если первые плей-сессии они еще играли нормально, то потом они отказывались играть, потому что их заебал Сио Всис уже на стадии разработки, они сами, сами не хотели в него играть. Понимаешь, и я еще главное, самое главное, он там пишет такие вещи, просишь, типа, а вы знали, что на самом деле периоды разработки делятся на кранчи? Вы, наверное, не знаете, что это такое. Я такой, да блять, сука, просто. Да ну, что пока... ты говоришь, черт подери, да. Думаю, Нет, мы, а, а мы тут то, просто что... ну, шайер, Короче, а ладно, ладно, ладно все, это, все это дело десятое. Хер с ним с Сио uh, Тивсом. Я скажу так, парни. Дело в том, что мне очень нравится, как наши все любимые гражуры э, этот Sea of Dives прям превозносили в течение нескольких недель. Говорили о том, что это лучшая игра в мире и вообще очень классная. И как мне пошутили тут недавно в Фитере, сейчас у Sea of Dives закончились бюджеты и остался только Зуев. Привет, Витя. Лучшая игра недели. Да, лучшая игра года недели. Возвращаясь к всей этой ерунде. Ну, хорошо, допустим, лучше новый IP на этом поколении конкурса. Консоли. Это говорит только о том, что, <смех> чуваки, что вы, вот, вот честно, вы херово стараетесь, раз это лучший новый IP на новом ну, поколении надо, консоли. Знаешь, давайте, давайте, сидит, сдел сделайте, такой. <смех> да, сделайте какой-нибудь новый, еще более лучший IP, пожалуйста, потому что <смех> этот IP, он классный, но не очень классный. Не Такие другой. Дела. Слушайте, Кстати, ну, а подождите поводу... секундочку, пока э, давайте разбавим много атмосферу нашего mm -hmm. пиздеца, который мы тут собрали. Сегодня же 1 апреля, правильно? Mm -hmm. Правильно? Про спину белую будем шутить, нет? Mm -hmm. Я думаю, что нет. Окей, тогда я вам покажу э, геймплей Dead Stranding, который появился в интернете не так давно. И я чувствую, что вам просто нужно это видеть, потому что э, только Хидео Кадзима мог сделать э, настолько классную игру. Гений. А, у меня сломалось все. Вот я мудак, извините. Скиллбаунд, ахаха, шут. Вот, кстати, да, вот это первоапрельский прикол. Скиллбаунд. А затем mm. расслучился следующий взрыв. Mm. Димка, все пошло не так. Все пошло нормально, слушайте, тихо. Слушайте, да? Да, пошло. Чувствую себя в пионерском лагере. Смотрите, mm -hmm. смотрите, парни. Все будет классно. О, о, геймплей попер. <laughs> попер <laughs> геймплей. <laughs> Я вообще почти уверен, что э, Dead Stranding будет выглядеть примерно так, да. Тут, кстати говоря, про всякие такие вещи, которые касаются Sea of Thieves уже как игровой платформы, потому что мы говорим много про Xbox, но не надо забывать, что игра еще вышла на ПК. И одной из особенностей Sea of Thieves является тот факт, что там есть полноценный нормальный кроссплей с ПК. Но не все так просто есть, простите за каламбур, подводные камни. И они no pun intended, том, что... да, Макс? Uh -huh. Да, no pun intended. Они заключаются в том, что в кроссплее появились читеры на ПК. И на консолях обычно такого не бывает, потому что все играют внутри одной экосистемы, и поэтому очень многие люди играют принципиально на консолях, в какую-нибудь Радугу там или Fortnite, ну, потому что как бы читеров-то нет. А здесь прям такие жесткие конкретные читеры, которые там... Даже видос появился, где отмечаются секторами игроки, чтобы в них было удобнее целиться. Естественно, есть автоэйм, естественно, есть эймбот. 
И вот хотелось бы как бы этот вопрос затронуть подробнее, потому что ведь на самом деле, когда люди говорят, ой, Sony плохая, не разрешает кроссплей, ха-ха-ха, плохая Sony. Мне кажется, что в этом все-таки есть какой-то резон, потому что никогда не угадаешь, как, например, разработчик будет этот кроссплей обслуживать, поскольку, ну вот возьмем, например, Division, да? Если бы в Division был кроссплей, это была бы, ну, прости за запикивание, пизда, по большому счету, поскольку... ПК-шный Division был адски дыряв, люди писали там адовые тренеры абсолютно, и это не могли забанить просто месяцами, потому что надо потому было... Что там все обсчитывалось на стороне клиента. Да, там все было серваки. на клиенте, и это был ад, это было невозможно пофиксить, и только адское количество банов вручную как-то ну, ситуацию на ПК исправил. И то я недавно заходил в темную зону на ПК и встретил там двух чипов. Куда ты заходил? На Club, что ли? В темную зону на ПК он заходил? Нет, я имею в виду... Назад двор. Назад двор ПК гейминга зашел. Блин, Тиму! В темную зону, да. Прямо в темную зону. Прямо в темную зону. Слушайте, ну хорошо, появились читеры на ПК. Из-за кроссплея, то какие игры пострадали, ну кроме там условного Sea of Thieves? Подожди, нам тут правильно пишут о том, что в чате, что на самом деле это на PS4 в Fortnite кроссплей работает сейчас. Но он там на выбор. Да, он там на выбор, он работает и с ПК, и с мобильными платформами, там можно устроиться и вместе поиграть. Но, кстати, раз уж мы тут говорим о Fortnite, то давайте двигаться дальше и вспомним о том, что по данным аналитиков вообще-то как бы, вообще-то, вообще-то. Fortnite стал вообще самой популярной игрой на YouTube в данный момент. Он обогнал даже Minecraft. Вот, то есть количество... Майнкрафт обогнал, ну, все, это, короче, да. Это приговор ну, Майнкрафту, есть... да. Ну, там, если посмотреть графики, там, знаешь, у Майнкрафта все падает, а у Фортнайта все растет, понимаешь? Mm. Вот, Потому а, что дети как... вырастают из Майнкрафта. Да-да-да. Но я, кстати, к вопросу об этом вспомнил тут статью на Еврогеймере, которая недавно выходила. Там они довольно классную историю написали как раз про YouTube. И она для многих из нас очевидна. Она, ну, многие из нас знают это, но э, то, чтобы это было какое-то официальное подтверждение в виде каких-то исследований, этого не было. Вот. И это очень важно, в том числе для рекламодателей. Дело в том, что э, одно из последних исследований масштабных подтвердило, что среди зрителей игрового сегмента Ютуба 40% людей не играют в игры вообще. Подожди, есть, а что они делают? Они просто смотрят э, геймплей? Они просто смотрят. Они mm -hmm. просто смотрят. Причем я обсуждал с несколькими там друзьями и знакомыми э, эту историю. И как бы на самом деле вот э, очень хорошую штуку сказала Карина. О том, что в свое время, например, когда PewDiePie э, занимался тем, что играл в э, Call of Duty, а потом во всякие скримеры, к нему приходило огромное количество людей, которые вообще никогда не играли в игры. Они просто приходят посмотреть на пацана, как вот он общается, тусит, что-то разговаривает, там смешно смеется, смешно mm -hmm. там как-то там пугается и просто... Это люди, которые у них даже не пока нет ничего, они даже на мобилах не играют, понимаешь? И самый прикол в том, что это, это реально очень близко к истине, потому что даже к нам на стримы часто приходят люди, которые говорят о том, что я вообще в игры не играю, там, типа, и там, у меня когда-то был ПК лет 15 назад, да, uh -huh. вот, там, вот там я играл. Или пишут, что, типа, а, например, э, там, я смотрю, как вы играете, а самого там нет времени играть вообще, как бы. у меня нет ни консоли, ни ПК, там, как бы. нам тоже такое пишут. Нам люди пишут даже про, про подкаст, что, типа, я вообще далек от темы игр, но я слушаю ваш подкаст, и мне, типа, ну, прикольно по -по -по ну, послушать, типа, что вы там рассказываете, вот, серьезно. И это очень важно, например, в том числе для рекламодателей, потому что это означает, что э, нужно меньше рассчитывать, например, на YouTube аудиторию, чтобы рекламировать на игровых видосах игры. Да. Потому что, да, там будет конверсия, да, там будет большое количество людей, которые эту игру там купят, но не такой большой, как ты мог бы подумать. То есть это не сто процентов этих людей идут и покупают эти игры там, типа, или ими даже заинтересованы в целом. Ну, вот. если подумать, то, в общем-то, рекламодатели тоже не мудаки, они понимают, как это работает. То есть, условно, там, ты открываешь какого-нибудь там, я не знаю, Вилзакома, у которого... Хорошо, пожалуйста, вон, Парфенов, у которого реклама World of Tanks. То есть вообще абсолютно не состыковывающаяся якобы аудитория. И тем не менее, я уверен, что Wargaming доволен этой рекламы, которую они у Парфенов разместили. Да. да, потому что аудитория может и не состыковываться, а вдруг? А вдруг состыковывается? 
Ну, ты знаешь, вот, кстати, тут нам в чате, например, пишет чувак, что я благодаря вашему подкасту и дисгастингам опять стал играть в игры в том году спустя 10 лет. Я, кстати, скажу тебе, чувак, что ты не один, потому что нам огромное количество людей писали, что они пошли и купили PlayStation, там, Switch или еще что-нибудь после нашего подкаста. Вот. Соня, не Дэнда, где деньги? Где деньги, Лебовские? Где ну, деньги? Сейчас тебе Нитанда придет и скажет, что ты им должен денег. Да. Натурально. Серьезно, Нитанда самая жадная компания игровая на рынке вообще. Это я правда, более жадной кстати. компании не, вообще в жизни не видел. Вот. Это при том, что у меня есть Switch, я, в принципе, уважаю Nintendo. Но это, блядь, пиздец. Просто быть такими жадными. Ладно, короче, двигаемся дальше. И хотел Говоря про сказать... жадность, да. Говорят, ну, скорее не про жадность, тут даже больше про принципы, я бы так сказал. Дело в том, что, как вы знаете, сейчас разворачивается просто безумная история э, с Фейсбуком. Вот. И у Фейсбука дела вообще идут, ну, так скажем, не самым лучшим образом. Вот. И, в общем-то, у них э, там капитализация падает, огромное количество скандалов. И самое главное, что все аналитические статьи пишут о том, что, типа, очень сильно падает мораль внутри команды, как бы, и это может послужить, там, типа, началом конца. Ну, это аналитика аналитики. Вот. Но есть не интересные... Не просто в офисе такой, знаешь, батл-рояль Со сковородками. Остается только один, это будет Марк, конечно же. У Марка первым делом убивают, и все. Но он респаунится, понимаешь, просто поскольку человеческая кожа слезает, такой рептилой это респаунится на точке. Но расскажи про новость. Но тут интересно другое, что на фоне всех этих вот скандалов и очень, там, так скажем, много консернов и высказываемых там подозрений от различных компаний, там, медиа, аналитиков и так далее, некоторые публичные личности и публичные издания начали удалять свои аккаунты из Фейсбука, следуя напрямую вот этой истории типа там «Delete Facebook». И в данный момент больше всех отличился Илон Маск, потому что он удалил мало того, что свою собственную страницу, так он еще удалил страницу Теслы, SpaceX и Solar City. О, Solar City, напомню вам, это его компания, которая занимается с панелями световыми. Мне немного кажется, что это такая, знаешь, популистский довольно ход. Ну, то есть, э, типа... Ну, он это сделал, потому что может. Удалил, удалил, и в рот... Я на... могу! В рот его ебать. Ну... Ну, понимаешь, но ну, кроме всего прочего, удалили, удалил свою страницу еще и Playboy, как ни странно. Вот. Причем Playboy заявил, что мало того, что им, в принципе, не нравится эта история со всеми там, ну, утечками данных там и uh -huh. прочее, они сказали, что нам просто не подходит эта платформа в плане контента. Вот. А я напомню вам, что Playboy сначала открыл ворота, а потом закрыл ворота, а потом приоткрыл ворота. Это эфемизм какой-то сейчас про открытие закрытие ворот. Это просто задний двор. Поосторожней с этим, пожалуйста. Просто Facebook же, вот это Playboy, напомню вам, они не так давно сказали, закрытие нефритовых Они, Они открыли ворота. Понимаете, Плейбой пошел и открыл ворота, сказав, что типа в 2016 году а, выходить а, с журналом, который исключительно посвящен голым телкам, это отвратительно, нельзя, так и поэтому мы откажемся от обнаженки в нашем издании. В 2017 mm. году они вернули обнаженку, то, что упали продажи в 10 раз. Классика же, ты че? Закрыли ворота обратно. Теперь они чуть-чуть приоткрывают ворота и говорят, что, вы знаете, ребят, Facebook не подходит нам как платформа, потому что там нельзя сиськи пластить. Поэтому как бы, ну мы решили, типа, что, ну вы понимаете. Подожди, а что же постил Илон Маск на страничке с Посмотрите на этот голый ускоритель, который снял с себя все. Илон Маск, кстати, написал в Твиттере, когда ему говорили про вот эти фейсбук-страницы, сказал, что, ой, я даже не знал, что у нас есть эти фейсбук-страницы, потом посмотрел и говорит, да, они отстой, пойду удалю их, и пошел удалил их, реально. Но, так или иначе, это все ведет к тому, что, ну, мало того, что огромное количество проблем у фейсбука как таковых, а если еще и всякие публичные личности, там, издания и так далее начнут сейчас удалять эту свою страницу, то это, конечно... Это, блин, нихуя себе. Вот. Mm. Поэтому посмотрим. Будем давайте дальше следить за ситуацией, как это все будет, соответственно, Слушай, ну, с, с другой стороны, вот у Фейсбука есть и, э, ну, якобы по сообщениям Блумберга, у них есть история того, что они хотели сделать свою собственную голосовую колонку, типа как Amazon Alexa или как этот... О, хай, Марк! Восхитительно. Но, видимо, сейчас они откладывают это решение, потому что, ну, действительно, на, на фоне вот этой вот движухи с uh, Delete Facebook, которая сейчас разворачивается в Америке, 
выпускать свою не колонку момент. не лучший не вариант, самая серьезно. Не, идея, да, не да, самый да, лучший особенно вариант. Особенно, да. который слушает все, что происходит в твоем доме. Да, 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 да. да. Реально не лучшая идея. Ну, я так понимаю, что они, скорее всего... Я так не очень понимаю, что эта колонка может сделать. Типа, запустить твой статус? Или, типа, рассказать, типа, что делают друзья, чтобы она тебя зачитала и там, типа, статуса? Эй, 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 Марк, включи Порнхаб и такое. Это, типа, Максим сейчас смотрит Порнхаб в Фейсбуке. Хотите присоединиться к нему, да? Для этого у нас есть специальная виртуальная реальность. Мессенджер виртуальной реальности. И всем друзьям мессенджер сообщение об этом, да. А потом, yeah. знаешь, ты взял колонку, отключил от электричества, а тебе приходит на e-mail сообщение, типа, кажется, hey, вы отключили, что ли, кажется, да? вы забыли зайти через колонку на Facebook, и давайте мы вам 500 уведомлений пришлем, да. Примерно Слушай, так ну, кстати, кстати, о говноедах. Тут довольно Опять интересная это. новость случилась. Вот, Извините, пожалуйста. Я, я просто по старой памяти, понимаете. У нас сегодня ретро-подкаст такой. Uh-huh. Дело в том, что Microsoft, Microsoft uh-huh. обновила свое пользовательское соглашение. И у них в пользовательском соглашении было написано до этого, что, типа, нельзя было, например, отправлять обнаженку. Uh-huh. То есть, ну, типа, там, хуе отправлять нельзя, потому что за это тебя забанят. Например, в Xbox Live там, и прочих всяких местах. А что-нибудь другое можно? Ну, можно было все, потому что ты же помнишь эти огромные, ну, кучу-кучу мемосов и скринов по поводу того, что, типа, присылали в Xbox Live какие сообщения еще в Xbox 360, что-то типа, знаешь, там, типа, uh, My mom told me to, uh, to say sorry to you because I don't uh, really think that you are a faggot. Понимаешь, там? Класс. Класс. Вот. И... Короче, теперь нельзя отправлять оскорбительную... Это мне напоминает классическую историю, типа, я тебя когда-нибудь оскорблял, мразь. Примерно то же самое, да. Мама сказала мне извиниться перед тобой, потому что ты... Я не считаю, что ты пидор гнойный. Короче, они запретили теперь посылать оскорбительную лексику. Естественно, не уточняя, какую именно оскорбительную лексику. Просто, типа, оскорбительные вещи. Поэтому, если вы вдруг пишете в Xbox Live, что, типа, I fucked your mom fuck, то... Мне вчера аккуратно, писали, кстати, в, в, в Радуге. Я считаю, что... И Microsoft молодцы, да. Наконец-то, да. Слушай, мне на самом деле в Xbox Live очень много писали. По PSN очень редко пишут, но иногда пишут, особенно в Battlefield писали, Кстати, знаешь, да, там, типа, довольно, что ты там хакер-читер и вот это все. Довольно странно, на самом деле, потому что, на мой взгляд, э, ну, в PSN проще делать с мобильного приложения. Ты просто берешь и пишешь, пишешь как это, конечно, как это, как мессенджер. Ты просто берешь и отправляешь сообщение. Ну, у Xbox а вообще вспомни... тоже есть приложение. Нет, вообще. но вспомни, как это было во времена Xbox 360. Тебе надо открыть профиль игрока, написать сообщение с экранной клавиатурой, там вбить это дерьмо, то что fuck your mom gay, <laughs> всю эту ерунду, и после этого отправить, то есть это дольше времени занимает. Непонятно, почему мы меньше сейчас стали писать. Должно наоборот больше быть. Ну то есть, ладно, ну, это вопрос ну, десятый. Не меньше играть на Xbox One, тебе никогда так не казалось, в общем-то. Ну людей это, конечно, не очень много играет, но они довольно активные, возможно. А может быть и Тихо, нет. активные. Я... Вот, э, ну, вы знаете, э, раз уж мы говорим про то, что кто кому чего пишет, особенно оскорбительные всякие штуки, дело в том, что многие из нас пользуются телеграммом, вот, и пользуются вообще в целом им как и мессенджером, и как платформой там, для того, чтобы распространять информацию в виде каналов, там, для всяких чатов, закрытых чатов, таких всяких. и Wow. Тут оказалась совершенно смешная штука. Э, дело в том, что один из э, программистов русских, который там, типа, занимается веб-сервисами, написал на Хабрахабре статью о том, как он ловил уязвимости в Телеграме. И причем он написал это с позиции не просто, типа, какие там были уязвимости, а с точки зрения того, какие деньги выплачивает Телеграм за такие уязвимости, и, соответственно, как он реагирует на это, и насколько быстро, например, закрывает эти дырки. И он пришел к неутешительному выводу, сказав, что на самом деле, во-первых, они выплачивают очень маленькие деньги, вот, за действительно серьезные уязвимости. А во-вторых, реагируют реально долго, потому что они там закрывают эти дырки там месяцами. Вот. И одна из самых важных дырок, которую он нашел, заключается в том, что э, на сайте t.me 
который, собственно, ну, как бы является доменным именем Телеграма, с помощью которого можно там заходить во всякие чаты и прочее. На нем элементарно не настроен файл robots.txt. Это, напомню, если вдруг не знаете, это специальный файл, который э, закрывает доступ к кроулерам, чтобы они... кроулерам с поисковиков, чтобы они не индексировали, мне, соответственно, эти все штуки. Мне, мне это напоминает, как я играл в Радугу, и такой говорю чуваку, типа, чувак, заходи на орбиту. Он говорит, да, 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 сейчас. А, я ушел. У меня наушники одеты все еще, он такой, я вообще не понял, что он сказал. Вот то же самое, давай ты попроще объяснишь, что такое кроулер, что такое робот с TXC. Давай просто абстрагируй все этой ерунды. Очень просто, есть секретные чаты в Телеграме. Я просто пытался объяснить, на самом деле, что все очень, все сводится к тому, что в итоге ты мог в Google вбить определенную формулировку, которая находится на странице присоединения к чату, и Google спокойно выдавал тебе эти самые э, страницы с приходом к, в чат. Даже секретный чат. То есть, если вы там сделали чат, например, со своими там друзьями и обсуждаете там, допустим, наркотики, то этот чат можно вполне легко было найти через Google и в него попасть. Причем эти э, ссылки, особенно если вы их не меняли, а многие люди не меняют эти ссылки в чатах, а, они остаются, они все оставались в Гугле, и даже до сих пор можно было как бы, через А они там не истекающие попасть. разве? Они, по-моему, даются на какое-то время. То есть там типа на Некоторые дней истекают, период. но некоторые делали их не истекающими. Типа, постоянными. Не истекающими. Угу. Да. Вот. И как бы это очень смешно, потому что реально можно было бы пойти, зайти в эти чаты и, соответственно, посмотреть все, что там писали. Особенно если это супергруппа, в которой сохраняется история чата до этого, до, того, до твоего Отлично. захода. Вот. И ты мог почитать, например, спокойно все, что там было. Вот. Это Я, Тимур кстати, у нас любитель заходить в всякие чаты и читать про себя гадости. Но на самом-то деле, конечно... Ну, кстати, справедливости ради, Телеграм... Телеграм... Телеграм перебанил всю эту ерунду, в смысле, позакрывал все эти уязвимости. Чуваку выплатили деньги за это не сразу, но тем не менее выплатили. Так что все эти уязвимости сейчас, по сути, закрыты. Но сам факт говорит нам о том, что, несмотря на то, что Паша Дуров и все прочие позиционируют себя как такой супер-пупер защищенный мессенджер, чуваки, это не так. Вот, вот то есть, как бы, уязвимости есть везде, даже в супер-пупер защищенных мессенджерах. Так что имейте в виду, прежде чем будете переписываться по поводу того, что давай сегодня в Сирии бомба взорвем. И... Вот, чтобы вот без этого. Такие дела. Ну да, ну да. А, воз... Как бы, давайте отойдем немножко от технологий. Пару, пару буквально новостей игрового мира. Тут неожиданно на этой неделе очень много новостей, пускай и очень небольших, было про PSVR. З -з -з Задолбало про VR, да, наша любимая рубрика, опять же, ретро-подкаст. А, Во-первых, шлем PSVR стал на 100 евро-долларов дешевле во всем мире. И Россию, кстати, проискат тоже не обошел стороной. То есть, если раньше PSVR стоил 33 тысячи, теперь он стоит 23 тысячи рублей везде. Ну, вот я смотрел на сайте, он DNS, например, он стоит да я буквально вот э, на следующий день после объявления этой новости пошел в Sony Center покупать, собственно, новый объектив, и там он уже стоял за 23 тысячи, то есть uh -huh. это прайскат, который уже произошел. Ну, а вот, да. честно скажу, я, я бы не стал покупать этот шлем, ну, то есть я имею в виду, что он же не первая ревизия, он же не тот, который улучшенный. Нет, нет, все, все шлемы PSVR стали дешевле, все. Это прайскат постоянный на устройство. Uh -huh. То есть, серьезно. Ну, короче, uh -huh. при желании его можно найти и 1018, наверное, новый. Да? То есть в каком-нибудь да. магазине, не, не особо сетевом, а каком-нибудь там... Ну, все серые... Ва Ва конечно. Вася с горбушки продаст. Да, никто не отменял. Когда а во привез его откуда-нибудь из Германии. Да, да. А типа во А во-вторых, Sony э этот прайскат поддержали двумя очень, на мой взгляд, важными вещами. Они, во-первых, сделали то, что их давно просили, они сделали заезды на время в VR-туре Grand Turismo Sport. До этого тут надо напомнить читателям, которые не знакомы с GT Sport. В GT Sport был VR-тур, вы могли посмотреть на машинку, и вы могли покататься по какому-то треку на перегонки с одной машиной. Теперь вы можете выбрать любой трек, любую тачку, и ездить в свое удовольствие сколько угодно, потому что раньше было ограничение типа в два круга. А второе, что они сделали, это куда как более интересная новость, они сделали неожиданно VR-патч для Wipeout Omega Collection, абсолютно бесплатный. И э, этот VR-режим, который в Wipeout есть, он э, очень сильно впечатлил технарей, включая Digital Foundry, которые немножечко офигели от того, что игра выглядит в VR абсолютно так же, как она выглядит на PlayStation. А ты играл в Wipeout Omega Collection? Я играл. 
Просто в iPad Omega Collection. Она идет на PlayStation 4 Pro в 4K нативном, и она выглядит, не могу сказать, что... ну, то есть она выглядит клево, но я не могу сказать, что там прям какое-то количество безумных да, полигонов да. и прочего. Это же порт свиты, по сути. Ну, это есть, не порт бы... свиты, конечно, это порт с PS3 скорее, но ну, он такой с добавленным. Да, подожди, эффектом. там есть конкретная игра, там конкретные три игры. свиты. Да. Там три игры, да. там две три игры. игры. Одна игра с PS3, одна игра с PS Vita и одна игра, по-моему, вообще с PSP. Да, да, да. да. Но там они все игры. там... Но они, они все сделаны на одном движке вот этой игры mm -hmm. с PS Vita, которую апнули до, до как бы, PS4. Ее, да? Вот на ее движке сделаны все остальные. То есть они просто переделали карты там, типа, и прочее. Я просто к тому а непонятно, что Digital Farm так удивляется, потому что, ну, суть, берешь какую-то, ну, условно, ну, мобильную одна, игру. Она все равно, на, на, на текущий момент, вот есть две игры, которые выглядят в VR очень здорово, именно графически. Это Wipeout Omega Collection, потому что они там не нерфили тени, не нерфили освещение, они там все оставили как есть. Ну и вторая игра такая вот GT Sport. То есть, если вам э, чесалось купить VR, и вы хотели вот найти для этого удачное время, сейчас, в принципе, удачное время, потому что шлем подешевел, появилась куча достаточно бесплатного VR-контента, на тот же Omega Collection его сейчас можно до 1000 рублей найти. Вот, и вы сразу получаете VR Но Я честно вам скажу, Omega Collection это не та игра, на которую вы хотите смотреть в VR-шлеме, потому что меня, например, от нее тошнит даже просто, когда я на телевизоре играю. Ну, ты знаешь, Потому что там ради, люди, которые играли. Просто все переворачивается постоянно. Просто представьте да? себе, это же очень быстрые футуристические машинки, которые двигаются с ебанистической скоростью. Все это в VR, я бы заблеванул, наверное, моментально в шлеме. Но Digital Foundry отдельно для таких, как ты, отмечает, что в принципе игра достаточно хорошо оптимизирована под VR. В том числе в плане укачивания, потому что там, во-первых, вид из кабины, во-вторых, там еще всякие разные твики. И поэтому, в общем-то, VR-режим wipeout то неожиданно комфортно играть. Это тоже стало большим сюрпризом для всех. Так что, ну, Блин, так. надо попробовать. На самом деле, у меня же есть и VR-шлем, и игра. Ну, так тем и более, не, естественно. Ты не пойду попробую. Кстати будешь, говоря, еще... Будешь тоже... болевать, да? Да, 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 помощь, да. Адмиральское ведро для блеванины. VR-стримы в прямом эфире. Так, ух ты, как круто! Да, продолжай. Слушайте, раз уж мы говорим про успешные продукты. Про железо. Про железные успешные продукты. Если помните, все говорили, что вот PlayStation VR на самом деле очень быстро загнется и нахуй будет никому не нужен. И в итоге, ну, он пока еще держится. Вот. А вот что не держится, так знаете что? Это Steam машины. Ух ты! Вот еще ретро подкаст. Это называется мертв по прибытии примерно. Короче, дело, дело в том, а... что если набрать steampower.com slash hardware, то там будет редирект на страничку поиска. То есть, а раньше там была картиночка замечательная со Steam машинами, какие они были классные, в чем смысл. Как нет их этой много от разных производителей. Все нету. Короче, пацаны... Э, Ушла Steam, эпоха. Steam машин больше не существует. Общем, а ты не их думал... очень-очень тихо, аккуратненько закрыли. Ты, ты не думал о том, что это может быть э, пиропрельская шутка такая, типа как бы... А я и не сплю! А я и не сплю! Ну, на самом деле, я думаю, это все-таки не первоапрельская шутка, потому что мы очень многие в этом потоке идиотских новостей забываем про то, что 1 апреля — это еще и начало нового финансового квартала. И поэтому очень многие вещи дропаются в цене, там, отменяются, тихо придушиваются именно 1 апреля, потому что это просто с точки зрения финансового года очень удобно. Угу. То есть, ну, и тут ну, то есть 2, 2 апреля вернутся, как пишут чатики, да? Хорошо, будем ждать, пацаны. Будем ждать. Да, кстати говоря, про Вальф. Тут на самом деле другая громкая история гремела всю неделю, связанная со Стимом. Она не касается железа, она касается кейсов Кейс Гол. Вот Тимурка, наверное, более Это на самом деле реально, вот это настоящее просто дно пока гейминга, настоящие низы такие пока гейминга. Поскрести под нищу. Да, если вдруг вы не знали, дело в том, что я тоже на самом деле с этим очень мало знаком, как бы, ну, так скажем, по наслышке. Шапошно. Но тема довольно шапошно, да. Тема довольно важная. Дело в том, что, как вы знаете, существовало огромное количество скандалов, связанных с всякими ютуберами и там и прочими людьми, которые держали рулеточные различные сайты для э, предметов с CSGO. 
И они mm -hmm. э, заключались в том, что, по сути, ты можешь ставить деньги на предметы, предметы на предметы, предметы на деньги и так далее, и так далее. И, короче, эта история была безумно популярна среди школьников. Вот. В том числе, даже помню, когда-то давно была статья, по-моему, в этом журнале, года три назад, о чуваке, который рассказал, как он там чуть ли не в 15 лет поднял сайт рулеточный и умудрился там заработать что-то какое-то неимоверное количество денег. Вот. На, а в чем, собственно... объясни смысл, я просто вообще никогда с этим не сталкивался и не слышал. Ну, по сути, ты самый школьник, ты тебе друзья рассказывают, как они подняли там тысячу рублей на из воздуха, по сути, на каких-то там ножах из какого-то там КСГО, ты такой думаешь, блин, я тоже хочу поднять денег, ты идешь, короче, изучаешь всю эту историю, идешь и, соответственно, покупаешь там какие-нибудь ножи или заносишь чуть, чуть денег, и с помощью вот этой системы входишь, по сути, занимаешься гэмблингом, ну ты чистой воды азартная игра, ты, за... ты идешь рулеткой занимаешься, только ты в рулетках там разыгрываются, по сути, не там деньги, разыгрываются ножи, которые угу. ты потом идешь и обналичиваешь, ну, формально продавая их. И это довольно серьезная тема, потому что раньше было куча скандалов о том, когда ютуберы какие-то рекламировали эти самые сайты, типа конкурса, а потом выяснилось, что они сами являются владельцами этих сайтов. Да, и они сами много зарабатывали много. на этом. Ну, ты да. знаешь, как правильно пишут в чате, каждый второй ютубер рекламирует это говно. Ну, то есть этих сайтов, я понимаю, миллионы просто. Угу. Да, и на них народ зарабатывает большие деньги. Угу. Есть Но... еще один очень важный подводный камень, про который Тимур, наверное, не знает, не потому что он плохой, а потому что он в этом дерьме так глубоко не сидит никогда. А я все-таки эту историю исследовал, и там есть еще один э, подводный камень, который заключается в том, что вот эти сайты с кейсами, они ведь очень многие чемпионаты, ребят, спонсируют. Вы думаете, откуда такие раздутые призовые? То есть тут, тут еще есть вот этот момент, что очень многие чемпионаты, особенно на уровне ниже валь, они поддерживаются в том числе сайтами с кейсами. Ну, ну короче, тут... к сути новости. Э, да. Я так понимаю, что... Том, что... Да. Там, понимаешь, дело в том, что сейчас пошла же вот эта буча из-за, как ни странно, катализатором стал не вот эти скандалы с рулетками, а катализатором mm. стал Battlefront 2. Когда, когда, понимаешь, в новостях, когда там просто приходят на какой-нибудь CNN, там, SNBC, и люди берут и говорят, это в вашей игре, которую вы покупаете вашему 12-летнему Стиву, есть казино! Понимаешь? И там все просто... Типа, ты... он должен будет заносить реальные деньги! И там ему разыгрывают призовые фонды в виде карточек! Короче, все такие мамаши просто... <свист> Дисней такой... <свист> Короче, все охерели. В общем, я соснула и так далее. Но проблема в другом. Дело в том, что эта история, она не как бы поднялась и, и ушла, как это бывает обычно в России с законами. А как бы в США, в, в Европе и там в других странах, включая Новую Зеландию и Австралию, за этот вопрос серьезно взялись. И они сейчас готовят огромное количество всяких законопроектов и так далее, которые регулируют как раз вот эту историю с гэмблингом внутри игр, когда у тебя случайные вещи выпадают в каких-то там вещах за реальные деньги. И Волов решил просто перестраховаться, потому что, напомним вам, что все эти транзакции с ножами и прочим, которые передают друг другу за деньги внутри Стима, они все приносят прибыль Вэлву, то есть Вэлв является контрагентом этой всей истории. И, соответственно, Вэлв решил надавить, и что они сделали? Они теперь запретили передавать предметы чаще, чем раз в неделю. Вот. Mm -hmm. И как только появилась эта новость, во-первых, пошли все резко продавать все эти предметы, а, потому что ну, люди же не играют с этим предметом, они им нахуй не нужны, это валюта, по сути. Подожди, а я вот просто так... не понимаю, а каким образом они зарабатывают на этом деньги? То есть вот есть Вася Транзакция. Школьник. Подожди, вот Вася Школьник, да, он покупает скин, э, или что он делает? Он покупает Ты скин на скин нож, у, типа, да? У, у, у Сережи. Ну. А сто, стоимость, которую Сережа назначил. Сережа назначил стоимость 100 баксов. Ну. Бакс это получает процент. Ну. Mm. Ну. А в чем смысл? Ну, какая им разница? Ну, то есть продал он это раз в неделю, он продал это моментально. В, в чем Потому что сложность? в момент, когда люди играли в казино со всеми этими историями, там, ну, там за день этот нож мог там поменять, ну, там нож из КС Го, там, мог поменять, там, я не знаю, там, 100 владельцев. Понимаешь? Он просто, он по сути как валюта. Понимаешь, он просто переходил от, от человека к человеку, от человека к человеку, туда-сюда, туда-сюда. И, соответственно, Valve просто, по сути, зарезал на корню весь бизнес. Понимаешь, ну, то есть, то есть осталось, э... остались только действительно крупные площадки, которые, которым насрать на это, которые действительно продают 
по сути, скины, да? То есть э, на ножи, на прочее, на оружие. А все остальные, вот, которые любили побарыжить и поувеличивать цену на какой-нибудь нож с 1 доллара до 400, они, короче, все сказали, до свидания, мы уходим из бизнеса. Так, так произошло, да, я понимаю. Да, так и вышло. Да, там реально очень многие сайты заявили буквально вчера, позавчера о том, что они, типа, да, на неопределенное время закрывают все там, типа, операции и, типа, не знают, что делать. Хм. Вот, а, потому что, ну, вот, то есть, по сути, целый огромный подпольный бизнес, который строился на вот этой истории, как бы взяли просто зарезали. Понимаешь? И все это было бы очень легко э, пропустить там мимо глаз, например, для Valve, если бы это все происходило без нее. Но так как это все происходит на платформе Steam и Valve зарабатывает на этом деньги, то все эти законодатели, которые кричат, что казино, мои дети играют в казино, придут-то к ней в первую очередь. Uh -huh. Понимаешь? И как бы похуй, что это какие-то площадки, которые хуй пойми где, что люди там этим занимаются, что это вообще платформа, которая надстроена над стимовской вот этой платформой передачи друг другу ножей. Понимаешь, а, а придут ты все равно к Valve, скажут, это у вас тут в казино играют, мой ребеночек. Ну, понятно, то есть Valve кардинально решила проблему для себя и, по сути, разрушила бизнес барык, который продают эти скины. Но я считаю, да. что неплохо. Ну и самая плохая новость на самом да. деле. Да. да, согласен. Тут еще очень интересные новости, если уж мы затронули деньги, обрушение рынков и прочего. Она технологическая, она не связана с играми. Мы много говорим про Илона Маска, но мы говорим больше про успехи SpaceX. Но у Маска есть еще компания Tesla, которая делает электромобили, и на неделе у нее, на самом деле, случилось несколько очень плохих новостей. Помимо этой аварии инженера Apple, который погиб в столкновении Tesla, и мы рассказывали про него в прошлом подкасте, на этой неделе еще прилетело несколько плохих новостей. Во-первых, у Tesla серьезно обрушились акции. И это крупнейшее падение со времен 2016 -го года, потому что Tesla не может вовремя произвести нужное количество своей Model 3. А, а вторая новость, она такая более, что называется, закрытая, менее понятная. Это Tesla на неделе компания Moody's, которая занимается кредитными рейтингами, в том числе стран, включая Россию, понизила кредитный рейтинг Tesla достаточно серьезно до уровня CAA1. И что это значит? Это значит, что Тесли теперь будет очень сложно занимать деньги у банков и инвесторов. Потому а, что... ну то есть, условно говоря, если совсем утрировано, вам доступно 100 тысяч рублей было, да, а теперь вам доступно да? 50 тысяч рублей. Вот сиди да, и крутись, да, как хочешь. Типа того. Скорее ну, процент типа, да. больше не, не 5%, а 25%. Ну понятно. Да? Короче да. говоря, э, сложнее будет брать деньги. Но опять же, у Тесла же, наверное, есть и инвесторы, которые насрать на эти рейтинги. И в этом проблема, я теперь объясню. Э, там есть большая проблема Тесла в том, что она со времен своего основания денег не заработала зарабатывает вообще. Вообще она всегда убыточна. И теперь проблема, поскольку новые кредиты брать неоткуда, Мудис фактически отрезали источник новых кредитов, выгодных. Есть серьезный риск, что у компании в ближайший год-полтора просто кончатся деньги. Что -то инвесторских это... денег не хватает. Что-то мне это напоминает. То есть есть некая, ну, по сути, госкорпорация, <laughs> которая, <laughs> которая делает машины, которые убыточны на протяжении много лет подряд, и у которой понизили кредитный рейтинг просто до невозможности, да? Что-то это уж... мне напоминает в неком городе на букву Т, один там завод стоит. Ну, да. понимаешь, Тольятти в свое время выкупила Рено Nissan, и сейчас они потихонечку возвращают бизнес и нормальные машины на рынок. И вот Теслу, скорее всего, это не аналитика моя, это аналитика в целом рынка, Financial Times и прочих изданий. Скорее всего, Теслу ждет судьба просто выкупа какой-то более крупной автомобильной компании, потому что если там говорить по серьезке, то, например, несколько процентов Теслу принадлежит Тойоте. Тойота может, например, выкупить. Тесла. А вы слышали, я не знаю, слышали ли вы, следили ли за этой адской историей, что там автопилот Тесла в очередной раз как-то а, не сработал, да. и, 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 и эту машину купил как раз инженер Apple. Который... Же, он да, несколько он... раз как раз таки жаловался в Теслу на то, что угу. неправильно работает софт. Вот. На в Тесле сказали, что ну, мы когда-нибудь починим, а потом он попал в аварию. И почему и он въебался, в, в, как, как я понимаю, в отбойник? Причем в отбойник, на который он как раз и жаловался, что у него автопилот на этот отбойник угу. как-то работал. Но, да, в общем, да. на фоне этих новостей, конечно, 
Не знаю, что там с акциями у Теслы, но, наверное, им не очень сейчас здорово. Слушайте, ну давайте не будем хейтить Теслу вот так вот прям открыто, как бы, потому что я могу сказать, что у Теслы <coughs> дела, несмотря на то, что как бы, якобы пишут, что они так хорошо идут, также писали два года назад и три года назад. Ничего, дела идут вполне себе до сих пор нормально. Но кредитные, но кредитные рейтинги и понизили впервые. Тем более. Ну, ты знаешь, при этом точно так же пишут и про Spotify, что дела не очень хорошо, а Spotify дела как раз-таки все лучше и лучше идут. И так но далее, посмотрим, и так далее. Но посмотрим. Смотрим. Так что Авто, понимаешь, авторынок, не... он более традиционный, авторынок, он более, так скажем, закостенелый, и будет очень интересно посмотреть, выживет ли на нем Тесла, потому что Тесла на этом авторынке, и тут вот хейт, не хейт, это правда, является все-таки компанией с такой стартапной культурой, что не свойственно автомобильному рынку. Поэтому, конечно, если Tesla уйдет, будет немножко грустненько. Поэтому, ну, будем смотреть. В любом случае, у Model 3 есть реальные проблемы с производством, потому что очередь вытягивается очень большая, люди ждут машины до сих пор, включая даже первых заказавших. И, в общем, в общем такая история. Ну что, ну мы подходим постепенно, наверное, к самой ожидаемой теме нашего сегодняшнего подкаста, который у нас многие спрашивали. Вот. Тут, это, наверное, самая популярная тема за вообще неделю в Гражуре. Это история, конечно, с Атоном Логвиновым. Вот. И в первую очередь, конечно же, тут многие люди... Расскажи сначала историю для тех, кто не следил. Вот я хотел как раз аккуратно... Я, наплевать, я не следил. Мне было неинтересно. Ты играл в «Радугу». Да. Понимаешь? Именно так и было. Ну, ну рассказывай, смотри. что. <смех> На самом-то деле здесь э, стоит, наверное, сказать очень простейшие вещи. Дело в том, что Антон, э, распаковывая там на стриме э, «Ни на куни 2», «Коллекторс Эдишн», такой, как он там, «Кингс Эдишн» называется. Все поняли, да, кто <смех> во всем виноват, и «Ни на куни». Черт вы, японцы, аниме это! <смех> Понятно, вот, и э, он в определенный момент не выдержал, то, знаете, душа поэта, вот, и, как бы, так скажем, высказался за всю хуйню, как говорится, вот, и там, что интересно, у него было несколько мыслей, которые вызвали огромное количество противоречий среди его аудитории, я напомню, что аудитория Антона очень большая, и она очень разная, с одной стороны, его смотрят люди, опять же, которые вообще к играм не имеют никакого отношения, они очень простейшие, такие, ну, типа, люди просто заходят посмотреть что-то прикольное, такой контент, есть люди, которые играют в игры, но им не там пофигу. Там. Есть люди, которые играют в игры, им не пофигу, а им очень важно, что скажет Антон, чтобы потом обосрать его. Есть люди, которым очень важно, что он говорит, и потом они его хвалят. Ну и так далее, и так далее. Давайте попробуем объективно взглянуть. Во-первых, он сказал важную вещь по поводу индустрии. Он сказал о том, что игровая аудитория в России, конкретно в России, рекламодателям не нужна, что всем посрать на самом деле на эту аудиторию, потому что до сих пор практически все рекламодатели, за исключением непосредственно игровых рекламодателей, то есть там производители железа, например, там ноутбуки там, и прочее, а, или там приставки, консоли там, и, и, и вот и так далее, остальные не видят эту аудиторию, не понимают и не хотят с ней работать, особенно если это касается каких-нибудь там автомобилей, там спортивных, там еды, еще что-нибудь. И если, например, в США там или в других странах какой-нибудь там есть знаете сопутствующие уже мемные практически mountain dew doritos там и прочие кучи других брендов которые спокойно совершенно берут и там выступают за то чтобы там спонсировать вот истории связанные там с чемпионатами киберспортивными там со всякими там э, изданиями и там блогерами и так далее и так далее то в России этого практически нет. Вот. И именно непосредственно с игровыми там, блогерами, с игровыми там, видеоблогерами, игровыми стримерами и прочими практически никто не хочет нормально взаимодействовать. Кроме, опять же, игровых компаний. Вот. То есть, если взять даже самых топовых стримеров, то в итоге их спонсируют и там напрямую с ними работают, то в основном те же самые игровые компании. То есть там производители ноутбуков там, и так далее, и так далее по списку. Вот. И так вообще я... звучит это так, как будто у Антона начинают заканчиваться деньги, и ему грустно. Ему нужен какой-нибудь, не знаю, продажник, который ему сведет с нормальными рекламодателями. Как мы уже сегодня ну, говорили, не факт, что на игровую аудиторию ты должен рекламировать игры. Может, игры, быть, да, может быть, надо рекламировать машины? Именно об этом и да. есть вопрос. О том, что он и говорит, что вот эти самые рекламодатели вне игровой индустрии очень неохотно хотят идти ну, собственно, в эту аудиторию. Они не понимают ее, они не знают, что с ней делать. Они не понимают, какая она на самом деле. И поэтому не хотят с ней работать. 
То есть, если они понимают, грубо говоря, что вот есть там чуваки, например, которые делают автомобильный канал. Ты, ты же понимаешь, что это вопрос исключительно обсуждения с рекламодателем, насколько ты продажник. Вот смотри, есть очень простой пример. Очень простой пример. Вот есть кинотеатр. В нем идет какое-то кино. Ну, не знаю, там какая-нибудь э, повешенные школьницы 6. Ужастик. Ужас какой. И на него пришло куча, куча школьников. Просто невероятное количество детей туда пришло. Там, знаешь, там лет, лет 15-16. Они приходят, они ждут попкорн, они смотрят это кино, они ржут, они там с мобильником что-то фигарят. Ну, вот. Фильм заканчивается, они уходят, оставив после себя в засранный зал всем попкорном. Но при этом им перед сеансом показывают рекламу Бентли, им показывают рекламу, там, не знаю, если, если вы были когда-нибудь в кинотеатре Коро фильма, вы просто охуеете того количества, количества телевизионной рекламы, которую показывают перед сеансом. То есть реально увидеть рекламу Колгейта в кинотеатре, это просто легко и просто. Но... Как это объясняют э, продавцы рекламы в кинотеатре? Они очень просто говорят, что, чуваки, мы не знаем, кто придет в кинотеатр. Но мы точно знаем, что среди тех людей, кто пришел за развлечением каким-то определенным, есть часть вашей аудитории. Поэтому ваша реклама будет работать точно так же, как она работала бы по телевизору. Потому что вы просто включаете, условно, там, первый канал, там идет реклама. Вы же не знаете, кто его будет смотреть в это время? Примерно вы можете понять, но точно вы не будете знать. То же самое логин, надо говорить, что вот я не знаю, кто смотрит мои ролики. Я знаю, что там э, большая часть, наверное, это э, люди, которые интересуются играми. Это там люди там, за, за 20, скажем так, платежеспособные. Вот. Но мы не знаем, есть ли там любители покупить, купить себе 7 Бентли одновременно. Может быть, и правда есть. Но почему он так не делал? Я просто, мне, мне такое ощущение, что у него нету ни пиарщика, ни какого-то, знаешь, продажника. То есть он все, всем занимается сам, а он этого делать не умеет. Отсюда вот этот вот э, странный пассаж в сторону рекламодателей. Ну, То есть, мне кажется, здесь, так. Здесь очень важно э, осознать такую штуку, что если реклама... Э, вот, например, нам хорошо в чате пишут о том, что типа вы же не ожидаете, что в Космополит не будут рекламировать перфоратора. Понимаешь? А, да, не ожидаем, что будут там рекламеры перфоратора, но мы при этом видим, открываем космополит, мы видим там рекламу косметики, еды, различных мест, ресторанов там и так далее, и так далее. Там можно составить список, там, грубо говоря, там из там, там 500 рекламодателей. Совсем да? упрощать не надо, да. То есть, если э, ориентирован э, что-то на мужскую аудиторию, что-то на женскую аудиторию, наверное, логично не менять э, гендерные стереотипы в данном случае и не ставить женскую рекламу на, на мужском, например, фильме в кинотеатре, ну и так далее. То есть, как бы, это, это дело такое. То есть, этим должны заниматься профессиональные люди, а не те люди, которые да, занимаются монтажом знаешь, видео, по сути. Я при этом тебе вот э, контрпремьер скажу. Например, э, ну, допустим, мы берем Логвинова. Это один из самых популярных видеоблогеров в России про конкретный игровой сегмент. Кроме него, и именно непосредственно видеоблогеров, которые делают действительно как бы, какой-то контент, а не просто там летсплей и стримы, а, то есть там, мы не берем, например, какую-нибудь лаложку, да, потому что там лаложка делает там Майнкрафт стримы и непонятное говно всякое. Мы берем каких-то серьезных людей, типа там, ну я не знаю, какой-нибудь там Куплинов. Куплинов. Ну, ну и что, и что? Я не знаю, как он там. Куплин вот, еще вспомню, посмотри... давай. Вот если взять таких вот людей, то, допустим, их э, там, ну вот именно как блогеров чисто, их, допустим, человек там, 5-10 в России, которые реально делают какой-то контент, которые реально популярны. Мы берем, допустим, изданий, которые профессиональные, с профессиональной большой аудиторией на Ютубе, допустим, типа Стоп Гейма какого-нибудь или Игромани. Их тоже штук 10. Все остальные не популярны. То есть, если мы берем, например, какую-нибудь Канобу, у Канобу реально э, очень мало, ну, у них мало просмотров в целом, в основном. У них там реально часто бывает просмотры на видосы там по 100 тысяч, по 50 тысяч. Ты про YouTube еще тысяч. говоришь, про YouTube канал. Про YouTube, да. Потому что, на мой взгляд, на самом канобу то приличное количество просмотров. Они, канобу, как, да. они как перестали делать контент исключительно игровой, а стали делать вообще про все подряд, такая желтушная, типа а-ля -а лайф какой-нибудь, у них стало очень много трафика. Ну, то есть у них прям да, все да. хорошо. Я там, говорю да. именно конкретно про YouTube и про видосы их, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. И вот мы берем вот эти издания и понимаем, что на самом-то деле к ним приходят именно рекламодатели, которые вне игровой тематики или какой-то, знаешь, такой гиковской тематики, там, а какой-нибудь там фестиваль комиксов, да, грубо говоря. No. Их очень мало. 
То есть, грубо говоря, вот, например, хорошо нам тут упоминают, что там у игромании рекламировали BMW. Да, это классный пример, когда у игромании рекламируется BMW. Но мы не видим, например, чтобы у них рекламировались там продукты какие-нибудь там, ну, там даже не то, что косметика, например, как мебель, там, еще что-нибудь такое. Ну, то есть там как бы самые разные вещи, которые рекламируются везде, которые ты можешь просто прийти на YouTube. Вот ты обычный человек зашел, посмотрел, и тебе рекламируется всякая параша, начиная там от сервисов типа какой-нибудь там Яндекс.Мастер, и заканчивая там юлой какой-нибудь, да, и еще что-нибудь в этом роде такое. И вот mm -hmm. у Логвинова не приходит, например, какой-нибудь юду, там, грубо говоря, да, и не, не, не заносит ему денег, чтобы Логвинов порекламировал. Слушай, ну ты, ты же знаешь, как это работает? Никто никогда сам никому не придет, если только у него там не 13 миллионов просмотров, как у какого-нибудь Вилсакова, понимаешь? То есть ты должен работать с рекламодателями, ты должен быть продажником в каком-то смысле. Я так понимаю, что Антон просто не хочет этим заниматься, точнее, не умеет этим заниматься сам. То есть у него получается, ну так, по стоку, по скоку, да? Сейчас у него упало количество там этих рекламодателей и прочее, прочее. Он пишет, что да, вот никому вы не нужны. Типа, извините, все, до свидания. И я зарабатываю мало денег. Ты расскажи, в чем суть новости-то вообще? Почему это такой срачный ДТФ вызвал? Ну, ты знаешь, наверное, самое... Ну, во-первых, конечно, вот эта история, типа, про игровую индустрию, там о, люди очень сильно там начинают переживать и говорить, что да нет, на самом деле это Антон, и херовая аудитория, там, так далее. Ну, что на самом деле не так. Но все-таки Антон реально смотрит много людей. У него действительно большое количество просмотров, и контент он тоже делает дофига. Качество контента здесь уже на вкус и цвет. Я, мне, например, не нравится его видео, но при этом, ну, я не могу не уважать, что он сидит и делает там какие-то важные штуки, да? Мне, мне нравятся его видосы, то есть как они сделаны с э, технической точки зрения, то есть там монтаж, э, разговор, все это замечательно, но мне как не он нравится... Как сейчас видео выстраивает, кстати говоря. Да, мне, мне, я перестал смотреть после того, как он на начал спойлерить. Вот реально, в любой видос его смотришь, и он спойлерит там либо концовку, либо середину игры. Ну и зачем, какой смысл его смотреть? Я такого не люблю, поэтому я перестал его смотреть, но я готов отдать ему должное, он хорошо монтирует ролики и хорошо рассказывает про игры. Может быть, с какой-то точки зрения он рассказывает слишком эмоционально, но, камон, кто из нас не рассказывает эмоционально об этом? Ну, то есть, как бы, это же ваше собственное мнение. Ну, вот. ну, ну короче, ладно, и что, и что в итоге знаешь, он сказал? наверное, самая, конечно, штука, которая всех очень сильно задела, а, и которая вызвала большое количество обсуждений, причем я видел, когда там в комментариях на ДТФ, там люди, так, люди такую ересь писали просто, у меня аж там глаза начали вытекать. Ну, слушай, говоря про ДТФ, вот я сейчас открыл в Хроме этот тред, и у меня Хром до этого жрал гигабайт, сейчас он у меня выжирает 4,5 гигабайта оперативной памяти, потому ну, что 831 комментарий. Это же Хром, вот у меня Safari, например, нормально. У меня в Safari открыты сейчас 123 вкладки и все. У меня 32 гига оперативки, вообще не понимаю, о чем вы говорите. Ладно, короче, он сказал, наверное, самую интересную фразу, которая звучит следующим образом. Я работаю очень много, но каждый раз, как я выезжаю на запад, я чувствую себя нищим. Здесь я живу довольно неплохо, по нашим местным меркам. Он подразумевает дубну, конечно же. Но, но я трезво смотрю на вещи. Я зарабатываю как официант из Бруклина. Я не чувствую себя обеспеченным человеком. Вы можете сколько угодно похорохорить с ядерными ракетами, кричать, что Путин великий и у нас охуенная страна. Но вы должны помнить, сколько получает в долларах средний россиянин. Это гребаный позор. Страна третьего мира. Поэтому перестаньте говорить, что игры дорогие. Идя на работу каждый день, вы должны помнить, что в США официант зарабатывает 250 тысяч рублей. Это Давайте... до уплаты налогов, интересно. Ты знаешь, я скажу честно, это, да, это до уплаты налогов. Во-первых, есть очень важная штука. В США в целом, например, если вы смотрите разные штаты и смотрите, например, Нью-Йорк, в Нью-Йорке зарплаты высокие, потому что там очень да. высокий уровень как жизни. Как очень в Калифорнии. Дорогой. Просто, как правильно да. пишут в чате, официанты с Бруклина тоже не чувствуют себя обеспеченным человеком в Бруклине. Это правда. И вопрос в том, что, допустим, мы берем 60, 60 тысяч долларов, примерно столько может зарабатывать, допустим, официант. Может, даже поменьше. 60 тысяч долларов в год, в, в год да. Uh -huh. Соответственно, это примерно 5 тысяч долларов в месяц. Uh -huh. 5 тысяч долларов в месяц при такой при такой сумме заработка у них процентная ставка около 20% на доход. Uh -huh. И, соответственно, получает он уже там не 5 тысяч, а 4 тысячи долларов. Так. Соответственно, чтобы снять квартиру не в Манхэттене и не в Бруклине, а где-то, короче, там на окраине, то есть уже подальше, это будет примерно полторы тысячи долларов. Я могу вам сказать, что, например, в Нью-Джерси не очень большой дом снимает э, Белкин за сопоставимую сумму. 
Uh-huh. Вот. И как бы да, в Бруклине совершенно другие стоимости. То есть там нормальная более-менее квартира ну, сильно дороже бы стоила. То есть, соответственно, вот у него 4000 долларов. Он берет, платит, допустим, полторашку. Хорошо, короче. У него стоит тысячи долларов. Он еще платит за безумно дорогой транспорт, который намного дороже, чем в Москве. Вот. Он платит за страховку, которая ДМС. Потому что у них нет ОМС. То есть, в отличие mm-hmm. от России, у них нет ОМС. Кстати, ОМС пытался ввести Обама, который называется Обама Кэр, как раз таки. Это и есть, по сути, ОМС. Вот. Но его хотят выпилить, потому что, как вы помните, это очень сильно вредит страховым компаниям. Mm-hmm. Вот. И, соответственно... Ну, короче, поинт в чем? То, что Логвинов ошибся... Он... Нет, у него остается очень небольшая сумма денег, с которой он остается в городе, в котором все стоит дорого. Uh-huh. Дороже, чем в Москве. Uh-huh. Развлечения, там, кино и так далее, зал, там, транспорт, такси, все стоит дороже. И в итоге сопоставимо, если взять уровень в жизни, вот этот, знаете, как индекс Бигмака, uh-huh. и взять вот эту оставшуюся его сумму денег, там, тысячи две, там, полторы долларов, которые у него остаются на руках в месяц, то в Нью-Йорке, конкретно в Нью-Йорке, это, ну, как в, рай, как в Москве, остаться с 50, там, 60 тысячами рублей. Там. Это нормальная сумма денег, на которую можно прожить, но это совершенно не зона комфорта. Ну, Понимаете? слушай, у меня, я могу сказать по личному примеру, потому что тут далеко ходить не надо, у меня сестра жила 5 лет в Израиле. Она э, работала, конечно, не официанткой, но она работала в гостиничном бизнесе, хостес. Вот. Она получала достаточно приличное количество денег в рублях. Если пересчитывать, вот сейчас, чтобы не соврать, 230 тысяч она получала в рублях. Ежемесячно с чаевых, там, с премий, с надбавок. И, ты знаешь, приходилось ей досылать деньги, потому что не хватало, потому что аренда жилья в Иерусалиме, потому что, значит, выплаты, потому что налоги. Там, 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 складывается, 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 и так оказывается, что до конца месяца это вроде даже и пожрать. Слушайте, вы вдаетесь в очень очень сложные подробности. Ну, То есть понятно, что жизнь, наверное, дороже будет в США, но при этом ты получаешь больше. Это все понятно. Но просто скажите мне, вот честно так, по по чесноку, как россияне, россиянину... Скажите мне, посмотрев, вы, вы не согласны с Логаном с тем, что мы живем хуже, чем в Америке? На мой взгляд, это очевидно любому. Да кто с ним спорит <как> в этом моменте? Нет, здесь, понимаешь, очень важна история в том, что Антон пытается прицепить э, такую штуку, что типа я приезжаю в США и я чувствую себя нищим. Ну, блин, да, ты приезжаешь из страны третьего мира. Американец, блин, американец в приезжает самых, в Швейцарию и там чувствует себя типа нищим, я думаю, так происходит дело. Ну, да, там сейчас да. немножко другой. Евро падает, а доллар растет. Там наоборот сейчас... А, франк еще, да, да, меньше франки. Mm-hmm. Но вообще да, я могу сказать, что, например, американцы, когда сейчас падал сильный евро, и они когда приезжали в ту же самую Испанию, вот у меня друг из Испании говорит, что американцы себя очень хорошо там чувствовали. Они приезжали с возросшей в силе валюте, с пониженными ценами в Европе, и такие, ой, нихрена себе, я могу себе позволить ну, слушай, больше. Тимур, есть еще один важный фактор. Я не хочу никого оскорблять сейчас в игровой журналистике, но Ребят, честно, это по опыту общения с некоторыми коллегами, по по, по опыту общения с очень многими ребятами за рубежом, игрожуры везде не очень много получают. То есть это, это не самая денежная профессия на земле, но честно. Это не сказать. совсем правда, потому зависит, что, например, мне кажется, это здание. <coughs> это не зависит от здания, потому что недавно, например, в Катаку писали о том, что а, у них как раз-таки зарплаты нормальные, и вот у них получалось так, что, типа, сеньор-редактор получает 10 тысяч долларов в месяц в среднем. Сколько вот. таких и... изданий, как Катаку? Ну, я думаю, что в США их там несколько там десятков штук. Вот. Не ну... десятков. Я, я думаю, по миру наберется 15 изданий, где люди зарабатывают абсолютно топовые классные деньги. Но таких изданий 15 на мир. Ну, ты же понимаешь, что у них там совершенно другие загрузки, другие потребности. Часто это вообще блоги. Понимаешь, крупных изданий, типа Катаку, там, какой-нибудь Rock Paper Shot, Gun, Edge, деле, там, знаешь, и так далее. Я не Их хочу много. вдаваться в политику. Мне вспоминается другая интересная вещь, которую мы время от времени обсуждаем с игровыми разработчиками знакомыми. Она заключается в том, что, э, ну вот у меня товарищ, он работает как фрилансер, э, 3D-шник над очень многими триповыми хитами, и он говорит <laughs> очень интересный тезис, блин, я делаю игру, я смотрю, как эту игру стримят, и когда стример зарабатывает больше меня за год за один стрим, мне становится грустно. 
Люди почему-то забывают, что это тоже работа. Ну, то есть это не просто сел, сел перед микрофоном и попиздел, как мы это сейчас делаем. Да, 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 да. Но ты знаешь, при этом, вот возвращаясь к Антону, могу сказать, что да, вот эта история с тем, что ты типа приезжаешь в США и чувствуешь себя бедным. Ну, блин, да, ты россиянин, который приезжает в США. Если ты не бандит, чиновник или там какой-нибудь очень удачливый человек, который внезапно поднял огромное количество денег по меркам всемирным. Не, не в целом страны, а вообще всемирным меркам, когда у тебя там есть 10 миллионов долларов, да, вот ты приезжаешь там в Нью-Йорк, и ты чувствуешь себя там пиздатым, но если ты обычный наемный работник или там даже со своим маленьким бизнесом и получаешь там даже, грубо говоря, 250 тысяч рублей там в месяц, это хорошие деньги, это для России это вообще охуительные деньги, но в Нью-Йорке это деньги, ну, очень средненькие, ты будешь себя чувствовать таким, типа, просто средним в руки человеком, ну, но да, это не да. из-за того, что ты мало зарабатываешь, а из-за того, что ты, блин, зарабатываешь из-за того, что ты живешь в России и зарабатываешь на российской аудитории, к сожалению, и с этим ничего не поделать. Конечно. И, кстати, и, и, и тыкать в это Антону, например, говорит, что, типа, нет, на самом деле, там, типа, уебывай в свою Америку, как бы, это тоже неправильно, его можно ну, понять. Ну, ты знаешь, мы, мы это обсуждали как-то, мы зарекались говорить о политике вообще, в принципе, за Втракасе, но, тем не менее, мне каждый раз поражает вот эта двухсмысленность, это двойная логика российского мышления, то есть, ты такой говоришь, что да, в России живется тяжело, мы все там такие нищие, все из себя, херово, херово, херово то, херово все, хер... все знают об этом, то есть абсолютно все, все знают, что у нас говеная медицина, говеные дороги, говеное все абсолютно. Но при этом, как только речь заходит о том, что э, а вот там вот там вот кто-то что-то пизданул про Россию, сразу поднимается вот этот вот корневой, знаешь, из земли патриотизм, это такой, нет, блядь, это не так, вали нахуй в свою Америку, пидорас. Ну, мне это просто... Мне каждый раз это поражает, это двойственность мышления, просто с точки зрения ну вот, обыкновенного человека, ничего такого особого, мне кажется, Логинов не сказал. Ну то есть, он вам сказал о том, что а, а, официант получает а, в Америке больше, чем он. Вы же не знаете, сколько логинов получает? Может, это действ действительно так? Слушай, ну, при этом вот как бы всю эту историю, если дальше там продолжать, могу сказать, что, конечно, ну, во-первых, печально, что Антон в, в какой-то степени прав, когда пишет о том, что аудитория э, кажется, вот эта игровая аудитория кажется токсичной, из-за вас, из-за того, что когда люди, например, приходят читать там, типа, комментарии под игровыми видео, там, на игровых стримах, там, и, соответственно, читать, что пишут об играх, как пишут об играх блогеры и так далее, а рекламодатели тоже считают, что это какая-то очень токсичная история. И вот к нему приходят в комментарии и пишут, ах ты жирный уебок, пидорас, сука, ага. там, пошел нахуй, там, и так далее. И, типа, вот эти все смехуечки, знаете, такие, кто, кто кого переиграет. И мне еще он, нравится, по сути, мне еще нравится, вот, мне еще нравится вот этот подход, который, знаешь, там, типа, вот Логинов там всех перебанил, ха, -ха блядь, пидорас ебаный. А, типа, что ты всех перебанил? Чувак, вот это, это, это называется работать с сорняками. То есть ты приходишь в свои собственные комментарии, и ты просто берешь и банишь ли те похуй абсолютно на них. Ты их не считаешь даже какими-то людьми, которые тебе приносят деньги. Для тебя это не аудитория. Если человек пишет про тебя какую-то хуйню, ты их просто банишь и забываешь о его существовании моментально. Собственно говоря, это, наверное, это единственный нормальный подход Логвинова ко всей этой истории. А по поводу всего вот этого э -э, срача на ДТФ и прочее, мне очень нравится, как там в комментариях скачут всякие дурачки из Твиттера, которых мы перебанили еще в завтракасте, я как я вспомнил. Каждый второй дебил там вот сейчас, хуесовесть Логвину. Но я все-таки желаю Антошке, чтобы он взял и нашел себе нормального пиарщика, который вместо него будет ему говорить, потому что он, как Фил Спенсер, он не умеет разговаривать так, чтобы к его словам нельзя было придраться. Серьезно. Особенно, когда у тебя половина твоих, твоих перебаненных людей, которых ты там перебанил, они собрались в отдельный чатик, и тебя хуесосят, лепят про тебя картинки, которые ты потом выкладываешь в Инстаграм, и такой типа, что это за мразь про меня картинку нарисовала? Ну камон, ну кто так делает? Серьезно, либо ну, ты да. все это просто игнорируешь, либо воспринимаешь как лул за такие, типа издержки профессии. Как правильно говорил Велсаком, если ты крутишься в шоу-бизнесе, то ты играешь еблом и весело улыбаешься, вне зависимости от того, что происходит. Ну, то есть, как бы, это логика, просто простейшая. Но, э, возвращаясь ко всей этой истории, говорю, Антон, вот найди себе пиарщика, который тебе будет писать текст, который будет вместе это говорить, потому что ты, может быть, это высказываешь э, и правильно со своей точки зрения, но эти углы надо сглаживать, а он этого не делает, вот и все, поэтому его люди хуесосят. Такие Я дела. Понял. 
Слушайте, ну давайте, короче, действительно закончим. И Антон хоть и одиозный персонаж, но, ну, как минимум, его стоит уважать за там все заслуги, как говорится, вот, за выслугу лет. Возвращаемся да, к следующим нашим новостям, потому что мы что-то долго проговорили по Логану. Раз давайте. уж мы говорим про элиту. Да, давайте, да, давайте про элитные вещи, недоступные россияне. Да, 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 да. Мы так. говорим про то, что какая Россия бедная. Давайте поговорим про то, чего мы, скорее всего, никто покупать не будем. Потому что у нас нет денег. Но. Ну да, тут на неделе Huawei, есть такая китайская компания. Huawei, показал... Huawei, да. Huawei, Huawei, да. Показал несколько смартфонов. И самое главное, он показал свой флагман на этот год. Это P20 Pro. Флагман копирует iPhone, скажем честно, по дизайну, но у него есть куча классных вещей, про которые даже Верш писал восхищенно, типа тройной камеры, которая офигенно снимает low light и так далее. Но нам интересно, на самом деле, не это. Нам интересна его элитная версия Porsche Design Mate RS. И кроме безумных характеристик, там пол гига безумного память. брендинга, да. И безумного брендинга, там будет безумная цена в 1700 евро за 256 гигабайт и 2100 евро за 512. Стоит отметить одну очень классную фишку, про которую почему-то много не говорят. Это будет первый смартфон на рынке с сенсором отпечатков пальцев, который будет расположен прямо под дисплеем. Но поскольку технология очень свежая, она еще не обкатана на массовых смартфонах, на всякий пожарный Huawei разместили второй сенсор на спинке. Мне нравится вот это вот, знаешь, на всякий пожарный, технология не обкатана. Ну, то есть это, это по сути, Early Access только в мире смартфона. Ну, ну ты знаешь... знаешь... Я тебе, кстати, напомню про слухи о том, что якобы Apple в последний момент отказалась от mm -hmm. сенсора, под, 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 сенсора отпечатка пальцев под дисплеем в iPhone 10 именно из-за того, что он работал не всегда и не mm -hmm. всегда корректно считывал, и поэтому они отказались от него в последний момент и сделали точку только Face ID. А потом вышли... Которая работает пальцев пальцев абсолютно давно. так же. Слушайте, а я вот смотрю... отпечатки пальцев давно. Я смотрю на его фотки, я не понимаю, у него что, три камеры, что ли? Или да. что у это? Него, да. у, него, у него тройной модуль, офигенный. Там основная камера 40 мегапикселей, ага. но она снимает... Это вот верхняя, да, видимо? Да. Угу. Она снимает с разрешением 10, но там крупный пиксель, поэтому камера очень светочувствительная. По тому же принципу Sony Alpha 7S работает. Там 12 мегапикселей, хотя центр 24. Потом вторая камера, это черно-белая камера, она снимает как бы все очень четко, без фильтра байера. И третья камера, это 10 мегапиксель... А, 8 мегапиксельная зум камера, то есть это уже телевик. И э, софт как бы склеивает результаты трех камер и обеспечивает э, тебе четкую картинку, светочувствительность и зум. Э, сам Verge камеру потестил и говорит, что камера реально очень крутая, она очень классная. Хотя, конечно, смартфон, ну, ну по дизайну он такой, китайский, конечно, че уж ты. Ну, давайте, короче, просто поймем, осознаем эту мысль. Let it sink deep inside. Mm -hmm. Понимаете о том, что мы никто никогда не купим такие телефоны mm -hmm. за, 2, за 2000 евро. Я, Я знаешь, думаю, что и консюмер прелесть... не особо купит такой телефон. Знаешь, что самое главное, в чем прелесть всего вот этого, что произошло с 20-м П, его элитной версии, зная китайцев, через год это будет стоять во всех Xiaomi за 15 тысяч. Ну, я, я больше надеюсь на то, что в айфоне 12 хотя бы будет стоять примерно вот э, такой же центр, потому что им, правда, придется побуксовать на месте и сказать, что, типа, помните, мы открыли ворота, ну вот мы их теперь перезакрываем при, при Перезакрываем чуть-чуть, да. Не да, знаю, про Apple, кстати, неплохо. говоря про Apple, тут же Apple показал Давай упрощенный iPad для школьников и для студентов. Да. Все то же самое, что было раньше, Процессор А10 и поддержка Apple Pencil, как у iPad Pro. Apple Pencil! Apple Pencil. Слушай, а на насколько, Apple насколько Pencil это вообще хорошая штука? штука? Слушай, здесь вопрос в том, что, во-первых, они, конечно, это делают для школьников. Вот. Единственное, что, конечно, немножко расстроило то, что скидка для школьников составляет всего 10%, то есть 30 долларов. Вот. Это, конечно, ну, не очень много. Но, чтобы вы понимали, этот, этот iPad будет стоить 329 долларов. Даже если это взять и там, при, применить на Россию, грубо говоря, то сколько, допустим, там 350 евро, допустим, да? Угу. Сейчас я вам скажу. Это 25 тысяч рублей, что, в принципе, конечно, много, но за новый iPad, ну, ну не это очень. Сильно дорого, да. Мне нравится, как шутят в комментариях, что это iPad для Никиты Лихачева. 
Ну зачем? Вот, но тут в первую очередь стоит отметить то, что, конечно, этот iPad почти ничем не отличается от просто от iPad. Он так вот так и он так и называется iPad. Как вы помните, брендинг у Apple идеальный просто, да, что типа есть iPad, есть iPad Pro, есть iPad Mini, iPad Mini, который более хуевый, чем этот iPad, который только что представили, стоит дороже, и ты такой думаешь, что, почему, для чего, как, ну ладно. Вопрос в другом. Дело в том, что это же история для школьников. Они еще представили специальную программу для школьников и для учителей, которая позволяет типа там учителям проверять задания, там типа контролировать, что куда там делает школьник, сколько времени потратил на это и так далее. Но самое главное другое, что все аналитики пишут, что, во-первых, ну мало того, что скидон очень маленький, что-то ну, ну, что да. жадновато. А во-вторых, они пишут, что, естественно, это история с выходом на рынок образования и продвижением вот этого устройства и там, соответственно, программного обеспечения. Это, конечно же, попытка выйти на рынок, где сейчас царствуют хромбуки и Chrome OS, потому что Google вообще всячески субсидирует эти всякие ноутбуки, они стоят копейки, потому что там есть реально ноутбуки, которые еще и гибридные, как, как планшеты. Они же стоят там вообще типа по 500 долларов всего. А серфысы, разве не серфысы сейчас там рулят во всей этой истории? Нет, нет там нет, именно нет, Chromebook нет, там именно в образовании. Mm. Вот. И там не только пиксельбуки, там Chromebook еще от других производителей, которые вообще копеечно mm -hmm. стоят. Вот. И школьники их вовсю используют, но самое главное другое, что то, то о чем говорят все аналитики, что Apple проебывается не из-за того, что делает там, допустим, не очень дешевый iPad, да, или что там iPad, допустим, не очень там подходит для чего-то, как бы. Дело в другом. Дело в том, что у Apple есть вот эта экосистема iCloud, которая до сих пор еще не очень хорошо работает именно для школьников и для студентов. А как бы так получилось, что у Google есть, блин, Google Docs и всякие эти G Suite, которые позволяют контролировать там пользователей, контролировать их задания, коллаборационные системы, вот это все. И она работает, ну, объективно намного лучше и намного более понятнее для людей, чем вот сейчас садиться и изучать, как работает там какой-нибудь iWork там в облаке, да. И, и вот Apple здесь типа безнадежно отстала. Вот, от Google, да. который умудрился под шумок просто подмять под себя весь рынок образования в США. Ты знаешь, мне еще другое не нравится во всей этой истории. Мне не нравится то, что Apple немножечко козлит аксессуары third party, когда дело касается ввода с пера. То есть вот в чем прелесть, например, ведра того же. Помимо того, что ты покупаешь дешевый ведропланшет, ты можешь, в принципе, к нему выбрать любой хороший карандаш, если там технология поддерживается за не очень большие деньги. А в случае с этим iPad, помимо Apple Pencil, на который идет очень смешная скидка всего в 10 долларов, да, там еще анонсировали на этой презентации стилус от Logitech за 50 баксов, который называется Logitech карандаш. Крейон. Ну и че, и че. Крейон это мелок, наверное, все-таки. Нет, крейон это цветной карандашик. Это цветной карандашик такой, без грифеля, а цельный грифель. И э, проблема вся в том, что вот э, функциональность у стилуса от Logitech ограничена. Хотя, по мне, блин, стилус, сраный стилус, господи, хватит жадничать, ребят. Честно тебе скажу, но ты опробовал, кстати, сам Apple-овский стилус? Я, 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 я юзал На прошке, на iPad Pro. Пробовал. Просто да. он, он очень, очень сильно отличается от обычных... Э, я, я вижу, да, спасибо. Он отличается очень сильно от обычных стилусов. То есть, он, когда ты на нем что-нибудь пишешь, это реально похоже на ощущение, как будто ты ручкой что-то ну пишешь. да, они, в общем-то, воспроизводят то, что Ваком делает за, за там, условные... За, за килобаксы, скажем так, да. Окей. Ну, ну вот, я просто... Да. Вы знаете, давайте э, все-таки еще перейдем к тому, что, во-первых, есть э, другие стилусы. Я могу сказать, что у меня про стилус Таргус, который работает на айфоне, mm -hmm. на айпаде и даже, блин, на макбуке. Я реально на макбуке, э, когда было нужно какие-то фотошопе, например, сидеть и делать обтравку с помощью ластика очень аккуратненько какие-нибудь там края, я беру стилус и реально херачу по макбуку. Там же, типа, очень mm -hmm. просто. Ты берешь, зажимаешь э, тачпад, ну, типа, как пальцем, типа, и берешь и пальцем рисуешь. Вот, и очень круто работает. Да, да. Вот, и вы можете реально использовать просто не такие точные, без там, типа, степени нажатия и прочее, но там стилус, который 10 баксов стоит. Вот, серьезно. Mm -hmm. Если вам это все не важно, то можете их заюзать. Ну и давайте двигаться к более интересным, наверное, новостям очень успешных продуктов. Очень успешных фильмов, я бы сказал так. Очень успешных фильмов, да. Если вы помните, был фильм «Валериан», в котором мы вам даже советовали, потому что я вам прописал... Я... Я... А, я, я, а, я вам, а я вам говорю, что я не понял, в чем, в чем смысл фильма. Я не понял, что это, потому что это хороший такой блокбастер. Да, очень, очень милая фантастика европейская, да? Да, Черт. просто посмотрел такой, знаешь, вкусил и такой, заебись такой, и все. 
Вот. И, короче, прикол в том, что, как вы помните, из-за того, что у Валерина был просто безумнейший раздутый бюджет, так получилось, что он практически обанкротил Европу Корп. Это компания, которая как, бы, как раз принадлежит Люку Бессону, и mm-hmm. которая еще мало того, что выпускает эти фильмы, так еще и ей принадлежала непосредственно студия, которая сделала этот Валерин. Так вот, Netflix тут решил, короче, как, знаете, черт из табакерки, пошли и решили купить не только студию, которая сделала Валерин, но вообще всю Европу Корп, которая выпускала огромное количество французских фильмов, там, и вообще европейских фильмов за последние, там, 15-20 лет. Пойди, вот. пойди, купи пакет молока и какую-нибудь французскую компанию на сдачу. Ну, как всегда, съешь, съешь еще этих французских компаний, да выпей чаю. Ну, это, мне кажется, хорошая новость, потому что вообще, ну, Netflix потихонечку, потихонечку ты, фильмы... Ты понимаешь, что это плохая... Ты понимаешь, что это плохая история для самого Люка Бессона? То есть он как продюсер и как в принципе, ну... Режиссер, режиссерские версии мы оставим, да? То есть как бы, может mm-hmm. быть, кому-то понравился Валерин, мне не особо, но общий смысл то, что фильм провалился, и компания он сейчас продает Netflix, и вообще у него все не очень хорошо. Так что... Ну, как бы, да. Тут можно только порадоваться за Netflix, что у них появилась своя собственная киностудия, по сути. Которая будет им ну, снимать Валерин и Город ну, Тысячи Планет 3. Нет, дело даже не в Валерине. Когда мы говорим про Европа Корп, мы забываем, что Европа Корп на самом деле держит кучу классных франшиз. Во-первых, это заложница, Тейкон. Во-вторых, Европа Корп держит вообще-то такси. И, в принципе, если продюсеры Netflix сделают сериал по заложнице хороший или сделают хороший сериал про такси... Погоди, погоди, сериал по заложнице уже был. Тоже, по-моему, назывался Тейкин или как-то так. Ну, он паршивый был. Паршивый. А если его выпустят в, в духе карателя, да, блин, все спасибо только скажут, вот серьезно. Я ну, напоминаю вообще... вам, что покупка чего-то, чем-то Netflix не означает автоматически, что фильмы и сериалы и все прочее, что будет делать эта студия, автоматически становятся классными, потому что в последнее время Netflix, ну, выпускает, скажем так, когда как. Иногда получается хорошо, иногда получается не Подождите, очень. Давайте я вот прерву ваше трахание, вот, охлажу его. Немного. Охлади нас, углепластик. Вот, и хотел на самом деле сказать вам, что я сейчас посмотрел, например, список э, фильмов, которые вообще принадлежит э, Европа Корп. И они мало того, что делали, ну, немножко провальные фильмы, типа, начиная там от Валерина, Люси и, например, какой-нибудь этот э, «Сфера», который делали с э, Том, э, как его зовут там, с Томом Хэнксом и с э, э, Гермионой. Облачно? Нет. Нет, Нет да, 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 это, это «Сфера» называлась. Ну, так довольно mm-hmm. отстойно. Но они делали довольно хорошие фильмы, начиная от «Перевозчика». И да. там, допустим, там Мислон, допустим, что тоже довольно классно. И вот, у них, соответственно, был Тейкин, понимаете, и Тейкин, как бы, в сути, все, все серии Тейкина тоже сделали они, понимаете, это тоже довольно классно. И вот, плюс они делали кучу вот этих таких, знаете, душных немножко короткометражек, которые объединяли, помните, там, From Paris with Love, который там из Парижа с любовью. Mm-hmm. Потом у них же, соответственно, этот транспортировщик был, и у них были всякие то там район номер 13 и так далее, и так далее, и так далее. У них не, на самом деле было ты, кстати, много нехороших, плохих. Я, я понимаю, что они классные, хорошие, но я говорю, это не, не автоматически не означает, если их Инексис купил, что сейчас будет все классно. Кстати, ты мне напомнил про Гермиона, я тут вспомнил, что я смотрел недавно ностальгирующую критику, которая разбирала диснеевские фильмы, которые... Из мультиков они сделали лив-экшн фильмы mm. типа там Маугли, там Красавица и чудовище. Да, 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 и да. там Красавица и чудовище, помните, играла Эмма Уотсон. Ой, фу, как ее. Ге... Эмма Уотсон, она ужасно пела. Да, тогда, я запомню. Мне, ну, мне очень понравилось, как, когда он автотюн, короче, просто выделил специально, чтобы было понятно, что она поет хуево. Да, просто слушай, там, не там слышно, где ее тянут. Да, 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 да. Ну вот, и говорит: сравните там покадровое сравнение типа выражение ее лица в фильме выражение лица нарисованного персонажа в мультике. Насколько ну, она слушай, умеет играть лицом. И у нее там такое выражение лица всегда, как будто ее ёбнули по башке чем-то. Знаешь, вот такой Волшебной палочкой. Слушай, у нас тут хорошо в комментариях пишут по поводу того, что фильмы перевозчик, транспортировщик, погрузчик, штукатура, плиточник, охранник. Требуется сейчас в компанию, да, Евроком. Слушай, но у них еще что интересно, мало того, что они покупают Netflix не очень удачные студии и, соответственно, выпускают сейчас фильмы, которые некоторые хорошо заходят, некоторые не очень. Их не пустили на Каннский кинофестиваль. Кого вот, Потому что, знаешь почему? почему? Потому что они отказались принимать условия Каннского фестиваля, а там условия, что, типа, фильм обязан выйти во французский кинопрокат. 
То есть именно в кинотеатре. Да, в кинотеатре во Франции должен. Это на самом деле очень смешно, знаете почему? Даже не потому, что Netflix отказался, там, тра-ля-ля, вся вот эта схоластика, интернет-придумка дьявола, твиттер, говно от эпидов. А, тут проблема вся в том, что я наблюдаю интересную тенденцию. Выходит охренительно авторский фильм а, про говно и, в общем-то, итальянского художника, который любил кататься на мотороллере и долбился в жопу, образно выражаясь. А, он не находит площадок после Канского фестиваля, получив там все награды, потому что ну, никто в здравом уме это не пихнет там, вместо «Мстителей», да, которые собирают. И потом продюсеры чешут репу и такие «Блин!» и идут на Netflix. Ну, как бы, как бы вот такое колесо сансары замкнутое, и при всем при этом Канский фестиваль говорит Netflix зло!» А это единственная киноплощадка, которая размещает очень многие авторские фильмы, которые не добираются до широкого проката. Ну, и тут ну, еще, кстати, хорошо пишут, хорошо пишут нам на Ютубе, что в каком, в каком месте Люси провальна, потому что мировые сборы 300 миллионов. А сколько она стоила? Если она стоила 150 миллионов, то это значит, что она провальный фильм, раз она собрала только 300. Фильмы должны окупать вообще... свой бюджет два раза, даже больше, чем два раза. Да. По-моему, на самом деле, они там не так уж и дорого стоили. Ну, Люси, она, она окупилась, насколько я помню, но приняли ее очень херово в критике. Угу, угу. Ну, как, и, там... как и все фильмы, в общем-то. Так, кстати, о кино. Правда, что мы говорим о кино, давайте поделимся впечатлениями, кто что смотрел. Вот Дима хотел, например, поделиться впечатлением, что он смотрел фильм о двух зэках. Правильно я тебя понимаю? Да, замечательное кино про У -у -у. двух зэков. Озвучил, кстати, одного из персонажей наш Тимурчик. Вот, mm -hmm. Второго персонажа озвучивала Карина. Вот, э, <laughs> <laughs> замечательный э, фильм про зэков называется Stream of Trocast Way Out. Вот, <laughs> это игра, как это сказать, э, локальный э, диванный кооп, где вы управляете сначала, значит, э, один игрок управляет одним персонажем, другой игрок управляет другим персонажем. Честно вам скажу, я не играл в игру. Но мне понравилось mm -hmm. то, что прям на стриме, прям в самом начале стрима пришел чувак и сказал, что типа вот концовка игры будет такая-то. Его тут же забанили, но я потом погуглил, действительно концовка игры именно такая-то. Я такой, сука. Вот ты пидор, черт. Сука. Ладно, короче, вопрос в другом. Вопрос в том, что я думаю, мы хотели доиграть на самом деле как раз таки. Там, я так понимаю, половину игру примерно прошли за стрим. Нет, вот. вы не половину игры прошли. Я, я вас уверяю, что вам еще часов 7 надо в нее играть. Ну или 5 да, вообще там. Вообще говорили, она же всего 6 часов-то идет. Так как вы играли, люди, вы, вы играли 2 часа, а люди этот момент прошли минут за 30. Так что я просто к тому, что, как вы понимаешь, да, что надо... Это индивидуально. Очень деле. индивидуально, да, такой геймплей. Вот. Ну расскажи про игру, давай. Ну, ты знаешь, я могу сказать что, что я ожидал, что это будет как это прям совсем инди-санина. Мы говорим вот, про игру прям... Out, кстати, я помню, да. произнес ее название. Говорим... <свят> да, побег из тюрьмы, вот. И я прям думал, что это прям санина-санина, а внезапно оказалась игра с хорошим продакшн value. Да, там много видно, что это, ну, какие-то там вещей. Ну, много... это бюджетный а, проект, да. Много сделано отъебись. Ну, то есть, знаешь, честно тебе скажу, это напоминает вот эти все эксперименты, а, ну, игровых потому, студий. Он и есть. Да, он то есть, он и есть. Тут недавно выходила статья на DTF по поводу Hellblade и Hino Sacrifice, о том, как они делали типа Индии игру. И экономили на всем. Да, экономили на всем, но при, этом, студию, но при этом да. они говорили, что у нас типа не AAA игра, а AA, ну, то есть только две буквы вместо трех. Ты знаешь, это как тот видос, где чувак приходит в магазин в Икее и смотрит на батарейки. а а, -а, -а. И там четыре, а, -а, -а. а подходят. микрофон, мне уши болят. Но, то есть, очень похоже на то, что это такой некий эксперимент ей в данном случае, чтобы не тратить очень много денег на потенциально хорошие, наверное, геймплейные механики в том плане, что два игрока одновременно играют. Они просто потратили на нее не очень много денег, она не очень долгая, и э, это позволило им обкатать что-то. Возможно, что для этого будет э, ну, как бы некая какая-то игра, которая выйдет там через пару лет, в которой эти геймплейные механики из Бояута будут полностью передраны, но уже в AAA игре. Пока yeah. что это такая <coughs> Double A. Слушай, я бы сравнил ее с Сену как раз, потому что тоже такая, типа, вроде их серьезная хорошая да, игра, да, как именно как бы, этом, но, да, но не речь. А, вот. И ты знаешь, блин, как с Йовсипс, вот. Ты знаешь, <coughs> да. 
Мне на самом деле очень понравилось, очень понравилось то, что, конечно, ты прям реально управляешь двумя персонажами на одном экране, и ты видишь действия и там, и там, но при этом как бы, как-то все иногда дефокусируется у тебя, там, то на одного персонажа, что на другого, но... Немножко каша, особенно когда, конечно, разговаривают два персонажа, и у тебя одновременно звук, как разговаривают одновременно люди, это не очень круто. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, то, что иногда происходит серьезное дерьмо и на одном экране, и на втором экране, и ты пытаешься уследить то за своим персонажем, то еще смотришь в другую часть экрана, это тоже немножко дефокусирует. Вот. Но сам факт, что сделали классную игру, которая рассчитана на кооп, сюжетный, еще и такой, типа, явно э, рассчитанный на то, что именно вы должны друг другу обязательно помогать синхронизировать свои действия, еще и на одной консоли, вот до это, конечно, респект. Ну, Шо, еще вдобавок ко всему, я, я должен добавить то, что классно, то, что игра, ну, мало того, что она такая кинематографичная, очень много отсылок к фильмам. То есть, очень много. То есть, сам вы будете вспоминать, там, не знаю, побег из Шоушенка очень часто, наверное. А знаешь, почему? Потому что тут надо напомнить, что вот этот Джозеф Форес, который, Йосеф Форес, как его правильно произносить, mm-hmm. Это геймдиректор игры. Вообще он режиссер. У него несколько достаточно успешных картин. Он снял там в Швеции. Uh-huh. И когда мы говорим, что вы яут кино, пацаны, это правда игру даже ставил режиссер. Вот ну, то есть в последнее время такое происходило только когда Кадима выпустил пятый Metal Gear. Гений! Кстати, про пятые части. Димка, как тебе пятый Far Cry? Слушайте, мы поиграли с Васим Эдморзом на нашем стриме Far Cry. Там было 8 часов ада, трэша и угара, которые нарезали народ на цитаты, потому что, ну, как бы... Это было весело и фаново, и вообще классно. И да. Far Cry, честно вам скажу, он избавился от многих проблем четвертой части. Вообще, в принципе, от многих проблем Far Cry, в принципе. Там нельзя, допустим, там ты залазишь на первую вышку, тебе игра стебет, что типа, ну, мы же не будем заставлять тебя лазить по вышкам. Как бы, ну, мы, нам это не нужно. Ты можешь телепортироваться в любой момент, куда хочешь. Просто там нам ничего не надо делать. Ты, ты просто вот иди, иди и там освободи весь округ от культа. Но я честно скажу, я не знаю, в чем проблема. Я наиграл в Far Cry 5 24 часа, судя по счетчику Стима, я играл в него на ПК. И я бросил игру. Я просто да? нахер ее бросил, потому что, ну, серьезно, меня заебало. Это, знаешь, это с большинством игр Ubisoft так происходит. С- самое я... самое смешное, да. знаешь, в чем? То, что ну... мне, у меня есть куча знакомых, которые бросили четвертый Far Cry. То есть они говорили, что он скучный. Да, он скучный, там надо было фармить животных, там надо было, там, типа, собери 10 шкур белок для того, чтобы скрафтить все кабуру из шкур белок. Ну, то есть... Вот такие вещи. Но я бросил игру, потому что, на мой взгляд, эта игра, э, сли... она хорошая в плане механики, в плане там всего чего-то. Мне очень нравится, в принципе, и сеттинг сам, вся ерунда. Но это такая адская тупизна в сюжете, в диалогах, вообще, в принципе, в происходящем в игре, что я не могу ее воспринимать серьезно. Я могу воспринимать только кооп, такие, знаешь, побегушки на два часа. То есть вам прикольно, вы вдвоем побегали и все, и забыли. К тому же, должен сказать, что Ubisoft, конечно, просто настоящие пидорасы, потому что кооп в этой игре сделан просто отвратительно. Она рассчитана на то, чтобы вы играли в одиночку. Про кооп можете, ну, по сути, забыть. Дело в том, что э, в коопе, э, во-первых, прогресс э, прохождения игры сохраняется только у того, кто, э, типа, главный хост. То есть у второго человека сохраняются только те перки, которые у вас открылись, там, ну, и деньги, условно. Но э, при этом, как бы, э, некие вещи коопные, да, они работают не так, как ты думаешь. То есть там есть постоянно проблемы с сетевым кодом. Там, не знаю, когда лет... мы когда летали в вертолете, постоянно дергался вертолет. Почему? Потому что, условно, пинг одного человека не поспевает за другими. У тебя дергается вертолет. Это так плохо сделано, что ты просто на это смотришь и думаешь, господи, за что вообще? Ubisoft за что? Ну, Это очень странно. Потому что ведь... Ну. Потому что же есть, прости, что прерву, есть же этот Wild Ones, в котором все работает отлично. То есть, mm. неужели нельзя было взять сетевой код из Wild Ones, учитывая, мы... что игры-то близкие по духу? Мы когда играли в кооп, 
Мы постоянно а думали... А из Дивижена, например? Ну да, или из Дивижена. Мы когда, когда играли в коп, постоянно вспоминали uh, Ghost Recon Wildlands. Несмотря на то, что людям... Как-то как люди вообще не любят Ghost Recon Wildlands, они говорят, что, господи, это игра говно какое-то ебучее. <laughs> Серьезно, mm, я такое мнение, мнение встречал просто кучу раз. Но, блин, кооп в Ghost Recon Wildlands сделан в разы лучше, чем в пятом Far Cry. Просто в разы. Он работает нормально, mm. тебе не парится мозг. Хотя там тоже было и куча глюков, и телепортирующиеся враги, и десинхронизация между хостом и там клиентом условно. Когда там у тебя человек залез в вертолет, а у другого человека он все еще не залез, он там болтается возле вертолета, его там колбасит. Но mm -hmm. э, возвращаясь к самой игре, если у нас, кстати, был смешной глюк на стриме. Мы 8 часов играли на стриме Far Cry, я прям вспоминаю это, думаю, господи, как, как это смешно. Серьезно, 8 часов в это говно игры. Uh, у нас был смешной глюк, что сломались игровые uh, механики, и у нас происходила... Не-не, у нас происходила какая-то движуха каждые 15 секунд. Ну, то есть, условно, mm -hmm. Вася мне такой говорит, пойдем, короче, посмотрим, как рыбалка работает. В Far Cry появилась рыбалка, представляете? Mm -hmm. Пойдем, посмотрим, как рыбалка Причем работает. Классный. Да, подходим, короче, к озеру, проходит 15 секунд, у нас убегает медведь. Окей, убиваем медведя, проходит 15 секунд, прилетает самолет. Окей, взрываем самолет. Проходит 15 секунд, прибегает толпа культистов. Окей, убиваем толпу культистов. При этом он еще даже удочку не успел забросить. Он просто стоит, вот, знаешь, вот ничего не происходит вообще. О, то есть постоянно какая-то движуха. И э, после этого мы, мы уже начали прикалываться. Мы ездили по, по, всей, по всему этому округу, просто на машине. И говорит, вот сейчас я буду считать. Вот сейчас я досчитаю до, до, там, до 10 секунд. И сейчас что-нибудь да появится. Мы едем на машине, проходит 10 секунд, и реально что-то да появляется. То, блядь, грузовик, то, блядь, вертолет, то еще какая-то херня, то блокпост. Короче, спустя час нас настолько заебал экшен, что как будто ты пересмотрел, э, не знаю, фильм у Майкла Бэя одновременно. Знаешь, вот как в этом... Как в заводном Все. апельсине. Вот ты сидишь, у тебя mm -hmm. вот так вот глаза на полную раскрыты, да-да-да, и перед тобой кино, там, Трансформеры 6 в, в, на 10 экранах показывается. Вот, и ты такой, господи, за что? И это реально заебал. После этого я решил проверить. Думаю, ну это какой-то глюк. Ну не может быть такой фигни, что э, ну, так, такая фигня происходит с Far Cry. Думаю, надо проверить. Uh, начал играть один, и вы будете смеяться, но когда ты играешь один, такого не происходит. То есть, серьезно. Отлично. Ты можешь Отлично. спокойно наслаждаться игрой, а игра при этом представляет, ну, не знаю, типичный Far Cry. Если вам понравились предыдущие Far Cry, вам обязательно понравится этот, потому что он избавился от кучи проблем предыдущих Far Cry. Там не надо ничего крафтить, там даже охотиться особо не надо на животных, потому что и охота... Они охота, сами на тебя выбегают. Да, охота это единственное, что вам дает, это деньги. То есть вы можете продавать там шкурки и прочее, прочее. Но э, мне, не знаю, мне надоело. Я зачистил один, там, три округа в Far Cry. Я зачистил один округ, э, убил одного босса, и я понял, что не, я, я наверное, в игре, к, к игре вернусь может, через полгода только, когда мне окончательно нас напиздит. Вот. Ну, то есть, впечатление смешанное у меня от Far Cry. Тимурчик, ты же тоже играл вроде, да? Как у тебя? Да, да, мы, на самом деле, с Кариной играли тоже в онлайне. Вот, и могу сказать, что, конечно, мне игра реально понравилась, учитывая, что я играл до этого в Far Cry 3. Far Cry 4 я забил полностью вообще, мне, мне прям, ну, вообще не понравился. Far Cry Primal я даже не хотел приступать к нему совершенно. И могу сказать, что я был немножко даже удивлен этому, что Far Cry 5 настолько хорош. Он, он прям лучше во всем, чем Far Cry 3. И э, он очень красивый. То есть это реально, как правильно отметили там на DTF, э, это самая красивая игра, наверное, на текущем поколении консолей, например, но, среди э, Xbox One X. Например. Я бы заметил еще, что конечно, игра красивая, когда показывает лесочек и все такое прочее. Ну насколько уебищно там сделана вода, это просто ты смотришь на это и ты думаешь, как господи, ты знаешь, за это, что? Это, как тебе сказать, я писал статью, про которую мы еще поговорим, Максим, и я заметил порт, в современных фрич. играх очень интересную закономерность. Полигоны растут, а освещение становится круче. Офигенно, там анимации прорабатывают, полигонов на персонажей фигачат. Но знаешь, на чем экономят вообще, сука, все Но. на отражениях? То есть вот в Horizon Zero Dawn даже взять, да? Какая там шикарная природа, какие там шикарные разы, господи, какая там уебищная вода. Ну, в, в случае с Far Cry, я тебе могу сказать, что на ультре, на максималках, на ПК 
в игре у машины в зеркалах нет отражений. Там, там просто такая типа, поверхность непонятно. Но возвращаясь Бля, к дайте, графону. Да, скажу, давай. Как бы, что игра, во-первых, действительно красивая в плане Art Direction, то что ты ходишь вот по этим всем местам вот этой маленькой э, такой Америки, и это Но очень напоминает правда. GTA 5, во-первых, потому что в GTA 5 очень похожие есть места, прям вообще практически идентичные, вот. Но только там GTA 5 это было сделано как ремастер старой игры 2012 года, а здесь это все на новый лад, с очень, очень красиво, классно, с освещением и так далее. Вот, если, если в Red Dead Redemption будет графика уровня Far Cry 5, то, конечно, это будет просто а это будет очень круто. Вот, но мне в первую очередь, конечно, запомнилось то, что там очень классно вот эти все сюжетные вставки с Джоном, Джоном Сидом. Я Тебе серьезно прочитал... понравились? Мне очень понравились, на самом ты, деле. Ты как серьезно? он говорит, и как они сыграны, и там по сюжету интересно все это сделано. Но при этом я понял что и прочитал о том, что все эти сюжетные вставки дальше будут отстойными. Вот, потому что писали, что явно вот эту часть с Джоном Сидом проработали хорошо, а со всеми остальными проработали не очень. Вот. Кроме Веры. Там даже пишут, что если вы вдруг будете проходить Far Cry, то лучше всего проходить сначала Джона Сида, потом чувака, который на севере, он самый, типа, самый слабый по сюжету. Вот. А потом происходить, проходить ч, женщину, которая на востоке, это которая Вера, она же Фейт. Вот. И типа якобы тогда вам будет не более интересно проходить именно в таком порядке. Вот. Это, и... на мой взгляд, очень спорно, потому что Вера — это самый простой и самый идиотский босс-энкаунтер, который ты просто встретишь в игре. Ты, ты серьезно говорю, это полное говно. Вопрос в том, как ты, типа, общий сюжет, локации, какие сайт-миссии и так далее. Ну... И... Короче, мы с Кариной да. зачистили всю первую локацию, мы постоянно сталкивались с безумнейшими глюками а, тоже, как бы, и больше всего, конечно, бесит вот эта история с коопом, то, что, например, а, в коопе, у... когда ты играешь, большое количество а, различных скиллов, спрашивают у тебя... машин... Я тебя спрашивают, Джон, ты Иоанн? Ну да, он, в русской версии он Иоанн. А, он Йонас, в смысле, ну, Иона, типа... Они О, уже не все да. библейские имена, Пророк. типа, да. да. Короче, э, в чем прикол? Что И не Джозеф, ты... а Иосиф он. Да, извини. Но. Когда ты играешь э, в коопе, там есть большое количество различных скиллов, машин и прочих всяких штук, которые завязаны на э, прогрессию в сюжете. Например, там, типа, для того, чтобы прокачать себе четвертый слот для оружия, кроме того, чтобы ты просто докачался, у тебя просто было количество перков, тебе нужно обязательно прокач... убить одного из боссов в игре, вот этих основных. И вот, если с тобой играет человек в коопе, так как у него формально в его игре он не прошел этого босса, а прошел его с тобой, то у него не засчитывается это, и, ты, и он не может купить себе четвертый слой для оружия, например. То есть он должен в своей игре пройти одного из боссов, и только тогда он сможет купить как бы, себе четвертый слой. Это дико тупо, на самом деле. Вот. И еще там вот эта история с Силвером. Дело в том, что только хост игры находит вот эту валюту, которая да, пол, да. Пол, полу такая валюта, типа важная, пол неважная, а на нее ты покупаешь большое количество всяких косметических штук, и как бы ты ее можешь купить или за реал, за реальные деньги, или находить в игре. Но в игре ты находишь ее только хост а соответственно в том же самом сейфе где ты ее Кооп нашел, сделан и... ужасно и по, и по коопу на самом деле сейчас как и там на радите петицию составляют юбисофт в очередной раз что типа мол поправьте коп пидорасы что же вы делаете но я уверен что юбисофт ни хера не сделают потому но что при этом в игре такая куча классных веселых моментов что конечно ты ей прям прощаешь это и плюс вот эта атмосфера и плюс идея там со всеми этими культистами плюс оружие плюс сражение с животными блин ну это, это забавно знаешь, прям знаешь... Мне приятно играть у меня, говорю, двойственное впечатление, то, что у меня куча народу, которые писали, что типа, а я играл последний раз в Far Cry, в, в, это был третий Far Cry, то есть вот в сам, в самый последний, в четвертый типа бросил, Primal вообще не играл, а пятый, наверное, будет первый Far Cry, который я допройду до конца. Так вот у меня полностью противоположная точка зрения, потому что я прошел третий, прошел четвертый, с удовольствием прошел Primal, а пятый это будет, наверное, первый Far Cry, который я не пройду. Так что ну, мы не нас немного разделились. Такие дела. Я все-таки бы допрошел. Вот. Мне хочется прям это сделать. Возвращаюсь. Вот. Ну, ну, пока... Да, да. Пока вы там не начали про Far Cry совсем, мы не превратили в наш подкаст типичное Юби говно. Смотрите, есть такой чудесный сериал «Террор» по книге, которую мы очень много обсуждали в подкасте. Очень классные книги Симмонса. 
который написал до этого э, Гиперион. Э, и, вы знаете, по сериалу у нас с Димой была куча скепсиса, потому что книга своеобразная, и как бы переложить ее в сериал очень тяжело. Но пока, пока вот две серии... Пока две серии вышло, да. Да. Слушайте, мне дико понравилось. Прям вот вообще я именно так себе книгу и представлял. А, атмосфера, саспенс, а, как снято банально, то есть снято очень хорошо и дорого. А, если они не затянут в типичном американском духе, а давайте мы историю на одну книжку растянем на 20 сезонов, как ага. это очень любят делать в США, выйдет очень годно, потому что пока вот в терроре кликает абсолютно все, что кликало в книжке. Хотя сериал снят немножко иначе, естественно, какие-то сцены изменены, понятно, есть отличие от книги. Характеры но героев довольно здорово. сильно поменяли, кстати. Да, 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 но пока все очень здорово. Вот как бы при всем при этом э, я должен сказать, что это еще и, если они, естественно, нигде не облажаются, будет такой образцовый телехоррор, потому что у нас на самом деле на телевидении Достаточно много ужастиков скримеров, достаточно много гуру ужастиков, про которые вот Тимур любит рассказывать, на Netflix он там посмотрел. Но вот таких психологических триллеров с мистикой ведь на самом деле на телевидении очень немного. Ну, я бы не сказал, что это прям психологический триллер. Я скорее сказал, что это саспенс. Это по как по хичкоку. То есть у тебя идет нагнетание, 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 а потом раз! То есть вот так mm -hmm. это делается. И пока что две серии идет нагнетание. Если вы не понимаете, о чем идет речь, про что вообще сериал Террор? Это арктическая экспедиция в 1800 каком-то году. Британская отправилась на двух кораблях находить проход там через Арктику. Ну, в итоге, спустя несколько месяцев, когда они там доплыли до этой Арктики, они застревают во льдах. И, короче говоря, с ними там происходят всякие события. Там добавлена мистика, добавлены некие, скажем так, непонятные события с точки зрения реализма. Но при этом сама книга основана на вполне реальной экспедиции, которая действительно пропала в 1800 году. И нашли дневники этой экспедиции. Вот на основе этих дневников, на основе всего этого была написана книга Симмонсом, которая так называлась «Террор», это название корабля «Террор». Вот. И, собственно говоря, сериал от AMC. А чем AMC у нас снимала? Breaking Bad. Breaking Bad. Вот. Так что снято там все клево, актеры играют замечательно, обстановка вот эта вот, обстановка именно э, Арктика, лед, пиздец, цинга. Да, мы все умрем, о боже мой, что делать. Слушайте, вот. а я книгу не читал, но мне тоже очень понравились первые две серии, и могу сказать, что они мне большей частью напомнили старые книги, которые, помню, мне читал про Арктику и про покорение Арктики, мать, в детстве, когда uh -huh. мне было там, типа, лет 7-8, и там тоже было все примерно то же самое, вот этот Цинга, там все замерзают, пиздец, я вспоминаю, блин, мне реально в 7 лет читали такие книжки. Ну да. Ну, а что, потом что, вспомнил, что, что, Чтобы тебя не поперло на Арктику. Ну да, как бы, но, блин, на самом деле, вот э, там вот эта атмосфера на посто... постепенно накаливающаяся вот этого пиздеца, когда, знаешь, там с одной стороны, вот там, типа, ну да, вот чуваки ушли в небольшую экспедицию, да, там, конечно, тяжеловато, может медведь там лодку перевернуть, да, да, блин, морозновато, да, тяжело оттащить, да, ну да, mm. такое. А вот а на кораблик возвращаешься, ну да, там, там нормально, все тепло, угля еще много, да, еда есть, все mm -hmm. хорошо, mm -hmm. да, mm -hmm. вот а сральник чуть-чуть задувает, да. Надо его смолой заделать, да. Давайте заделаем, да. Ну, так что, да, все комфортно. Чаечек пьем из красивых стаканчиков, да. И я представляю, что через дней через 10 там будет просто от пизды все расхуяренное. И все такие просто жрут друг друга там. Да, классика, классика, да. вот. И как бы я просто жду, когда вот этот вот ад там начнется постепенно. Ну, я, до него понимаю. не скоро. В смысле, если они начнут растягивать этот сериал, я уверен, что они его будут растягивать. Потому что, ну, есть у меня такие предположение, скажем так, вот, что а, самый основной плот-твист мы увидим только в конце сезона, ну, то есть, мне так кажется, mm -hmm. а, если они будут растягивать, будет не очень хорошо, но с другой стороны, ну, блин, ну, там сложно, мне кажется, придумать что-то классное, если не экранизировать книгу дословно, то, то есть, сложно придумать, потому что вокруг только Арктика, и что ты будешь показывать, сугробы и mm -hmm. снег. Все-таки Симмонс очень талантливый писатель, чего не отнять. Да, да, согласен. Ну, в общем, жда... дальше ждем, что там будет. Я, на самом деле, вот прям меня захукануло, я хочу прям все-таки mm -hmm. посмотреть. Да, вот. да. И Макс тут добавил какие-то непонятные игры. У меня две маленькие игры, на самом деле, которые я бы очень хотел осветить. Погодите, э -э -э, секунду, mm -hmm. я зачитаю донат. Мистер Вайлери занес нам 100 рублей, спасибо тебе большое, чувак. 
Вот. И говорит, Макс, при... а, пора. Макс, пора, в общем. Движуху. Устраивайся. Короче, я заценил небольшую ртс в духе такого комбинации третьего Варкрафта и Сеттлерсов. Она называется Nordgard. Она вышла из раннего доступа, наконец-то, в релиз. И очень коротко. Это игра про викингов. Цель переж — пережить зиму и забить дубинками соседей. Игра очень веселая. Она сделана в духе таких нордических мифов, но с мультяшной графикой. Поэтому, если вам хотелось поиграть в какую-то такую RTS а-ля Warcraft, и при всем при этом качественную, хорошую, удачно сбалансированную, с хорошими механиками, я очень советую обратить внимание на Nordgard. Она, кстати, отлично играется в коопе. Мы с женой время от времени в нее играем. А вторая игра, которую я бы очень хотел упомянуть, потому что нам сами разработчики прислали ключик на нее, и я неожиданно в нее залип позавчера, она называется Fusual Alloy. Феодальная, феодальный такой металл, скажем, феодальный сплав. Это стимпанковая метроидвания про таких механических роботов-рыцарей. Она находится в очень ранней стадии, это совсем такой инди-инди, но неожиданно она очень классно нарисована, она очень классно сделана. Это такая по визуальному стилю смесь Valiant Hearts и Машинариума. То есть вы буквально бегаете за этого робота из Машинариума, но нарисовано это как будто Valiant Hearts. Она пока что э, находится в очень сыром состоянии, поэтому сейчас я ее брать не советую. Но если вы любите а на Верли Аксессе, Ваней, что ли, или что? На Верли Аксессе, mm. да. Но если вы любите Метроид Вани, и если вам вот заходят игры а Hollow Knight, например, mm -hmm. я вам очень советую добавить ее в виш с Steam и следить за ее развитием. Потому что игрушка очень приятная. Ну, а понимаете, часто же как дают ключи на какое-нибудь говно в духе. Ну, ну слушай, ну, ну, может, ты что-нибудь про нее хорошее скажешь там? И ты такой, ну, блин, ну, вроде ключ дали. Надо, наверное, про нее что-то хорошее сказать. А игра по Раше полная. Ну, бывают такие случаи. Mm -hmm. Здесь не так. То есть ключик я брал из серии. Ну, блин, пощупаем, посмотрим, что. А в итоге я в ней провел, наверное, весь позавчерашний вечер и с большим удовольствием в нее играл. Поэтому очень советую Fuel Alloy. Ну, вообще, okay. сверчки, сверчки. Да. Но она, по-моему, только на ПК, кстати, есть. Она пока на ПК, но разработчики планируют ее портировать, по крайней мере, точно на Switch. И на Switch она будет вообще идеально играться. Поэтому я и говорю, не спешите, но вишли добавьте, серьезно. Да, ну, в общем-то, мы двигаемся к следующей э, нашей замечательной постоянной рубрике по интересных статьи с ДТФ за прошлую неделю. И да. начнем мы, конечно же, с джинсы. Прям джинсы. Самопиар! Самопиар! Да. От... Самопиар, Я... потому что мы сейчас расскажем вам про статью, о... которую написал Максим. Максим, да. что ты, что ты там записал? Да, я... Какое говно ты там опять написал? На самом Давай. деле, меня неожиданно вечером дернул Вадим э, с просьбой написать и рассказать вообще людям понятным русским языком, что такое трассировка в УЧЕ, которой очень много говорят, и как она приходила в игры. Это такой обзорный материал. Он не вдается в подробности, но пытается достаточно понятным языком рассказать, чем хороша трассировка, и самое главное, чем она плохая, и почему пока губу раскатывать не стоит. Поэтому, если вы слышите этот маркетинговый базворд, типа, вот трассировка лучей в реальном времени, сейчас вам графон-то покажет. Да никто даже не знает, что это за трассировка лучей, все знают слово рейтрейсинг. Да, рейтрейсинг. И что это за рейтрейсинг такой? Очень советую почитать мой материал, потому что помимо того, что эта технология достаточно старая в пререндер графике, несмотря на утверждение Microsoft и Nvidia, она вообще уже существует в играх, в том числе в консольных. То есть ее уже использовали. И если вам, вот, собственно, интересно на понимание, как работают игры, очень советую ее почитать. Это да. я, я от себя скажу, что это первая статья Максима, которую я дочитал до конца. Признание. Признание, да. Coming out. И она хорошо написана, я, я, я не спорю. Вторая хорошая статья на DTF — это Silent Hill. Лучшая экранизация видеоигры. И она рассказывает о том, в принципе, если вы не смотрели фильм Silent Hill, то вам, вам наверное, стоит сначала его посмотреть, а потом уже читать эту статью. Вот. И здесь рассказывается о том, в чем разница между игрой и в чем разница между фильмом. И на конкретных примерах описывается, почему эта экранизация именно классная, потому что авторы примерно взяли концепт игры, но умудрились его не испортить, а сделать даже более интересным и классным. 
Вот. Статейка хорошая, про структуру фильма рассказывает всякие э, интересные факты, в том числе и про игру. Мы вам советуем почитать. Неплохая. Написал да. и Олег Чимди. Да. да. Я, в свою очередь, вам расскажу про очередную историю, знаете, как говорится, вечер охуительных просто историй про то, как кто-то обосрался. Любимая Тимурова тема. Тут довольно классная история про студию Supermassive Games, которая внезапно вы... выстрелила с Until Dawn. Это, напомню вам, эксклюзив PS4, который там с такой хоррор, который внезапно оказался хорошим. Все думали, что это будет какая-то mm -hmm. странная параша, а игра оказалась норм. Вот. И дело в том, что у них последовали после этого провальные VR-игры, и они объясняют в этой статье, в этой статье, кстати, хорошо расписывается, почему так произошло, и все вообще, как, бы, как к этому пришло, так скажем. Вот. И если вам вообще, в принципе, интересно, как а, делались какие-либо игры, и вот эти вам, вас увлекают истории, так скажем, каких-то франшиз, брендов, студий и так далее, то я бы посоветовал почитать, потому что там, опять же, в очередной раз мизменеджмент, непонимание и, и вот это все. Короче. И Индустрия в Англии. Ну, как обычно, все. Вот. То же самое, как в свое время было в Destiny и там прочих играх. Вот. Так что Я просто, короче. Тимур, вижу, что у тебя на фоне играют во что-то дико знакомое. Не Overwatch, не Overwatch. Конечно, Дива. Да. Да, там Дива ходит, все хуярит. Последняя статья, которую мы вам рекомендуем, это статья про Dragon Quest. Дело в том, что есть такой миф о том, что когда в Японии выходит Dragon Quest, то школьники не идут в школу, а люди не идут на работу, потому что идут, покупают себе Dragon Quest и играют в этот Dragon Quest. Откуда такая популярность, откуда все это? Действительно ли это так или нет? Есть ли такой закон в Японии, как закон Dragon Quest? То есть игру выпускаем не в четверг, не в пятницу, а в субботу? Когда выходной вот. Почему это было сделано и, и в чем феномен популярности Игры Dragon Quest конкретно в Японии И почему в, на западе популярна больше Final Fantasy Из JRPG Об этом всем рассказывает статья Мы советуем ее почитать Она хорошо написана и довольно интересная Такие дела mm -hmm. да. Ну и на самом деле мы в очередной раз хотели поблагодарить э, Замечательных наших патронов Которые нам заносят денег Единственное что мы немножко объясним смену политики В этом плане потому что мы к сожалению Столкнулись с, с не скамом. очень не очень добросовестными патронами. Да, и мы решили теперь сделать следующим образом. Соответственно, мы будем называть только тех патронов, которые ну, не только запледжили, но и, соответственно, ну, как говорится, реально занесли деньги, потому что у нас тут появился человек, который взял, например, и свой пледж в последний момент, когда ему должны были снять деньги, как раз-таки его поменял. Вот. И это немножко, конечно, грустно. Вот. А так, на самом деле, мы хотели поблагодарить, опять же, наших там старых товарищей. Это Виктор Тен, Сергей Селезнев, Григорий Яф, Александр Колов, Сергей Клименко, который сколько можно заносить, вот, и Андрей Балахтар, Рома Чост, Александр Павлов, Лиза Куркунава, Андрей Пазников, Анастасия Романова, Данил Чемеркин, и Антон Жмуров и Андрей Антонов, которые, опять же, сходите в музей Apple. Это такая ненавязчивая реклама. Да, абсолютно. Нативочка. Не, ну а что, он реально хороший, на самом деле. И уникальный, кстати, во многом. Он, там таких музеев всего несколько в мире есть, и в его музее даже два раза, когда приезжал в Россию, был Стив Ози. Слушайте, а я бы Спасибо. хотел вам зачитать из Фейсбука, из такой Николай Данилов, это который норвежский лесной, если помните такого чувака. Mm -hmm. вот. Он написал, что в Фейсбуке, что нужно уже давно разработать концепцию тупого дома вместо умного дома. Приходишь домой, лампочка на кухне присоединилась к акции «Час земли» и не включается. Радиоприемник перенастроился на радио Радонеж и грязно ругается на любые попытки сменить станцию, угрожая карой небесной, гиеной, огненной. Тостер записывает телевизор на семинар по майнингу криптовалюты. Чайник строчит жалобы в санэпидемнадзор на микроволновку, обвиняя ее в том, что она его по ночам облучает. А микроволновка по ночам действительно облучает, потому что ну, он уже заебал уже. Холодильник закатывает истерику, отказывается заказывать по интернету творожные сырки, потому что ну это же сплошная химия. Аудиоколонка скачивает из сети кроссворды, разгадывает их вслух, а в промежутках объясняет, почему голосовать надо было с Грудинина. Стиральная машина просит ей помочь подписать петицию, которую только что она разместила на Change.org и осталось собрать только 48 голосов. Бутильник сходит с ума и лайкает все фотки, которые веб-камера выкладывает в Инстаграме. 
И когда ты такой в ужасе хлопаешь дверью, сбегаешь из этого ада, скатываешься по лестнице вниз, прыгая через три ступеньки, потому что лифт на тебя все время сердится и орет на подъезд, что третьего на первый можно было бы и ногами спуститься, то на мобильной тебе приходит уведомление от шапки, что ты ее опять забыл, на улице холодно, и ты себе отморозишь уши, облысеешь, и зря ты ее не слушаешься. Она же желает тебе только добра, она устала повторять одно и то же, ну что ж ты? В общем... Такой вот пост от Норвежки Леснова, мне понравился. Да. На этой замечательной да. ноте я предлагаю закончить. Спасибо вам, что смотрели, спасибо вам, что слушали, спасибо вам, что донатили, и спасибо, что поддерживаете везде. нас на Патреоне везде. На Twitch. Да. На самом деле, если вам реально интересно смотреть нас в онлайне, когда без вырезанных всяких тупых шуток Максима, Тимура и Димы, вот, то, в общем-то, вы можете реально подписываться на нас на Твиче, на Ютубе. Причем сегодня я заметил, что в определенный момент, что нас реально на Ютубе стало смотреть почти столько же людей, сколько на Твиче. Видимо, или у всех очень плохой интернет, или им удобнее там смотреть. И в ВК. Мы теперь транслируем еще и туда, и, собственно, нас там тоже смотрит довольно большое количество людей. Вот, так что, если хотите, подписывайтесь, приходите и смотрите. Нас там. Да? Да, да, именно так. Носите денег! Давайте до следующего раза. Всем пока-пока. Все, счастливо, ребят.